，被发现了。发送时效时，比你现在的样子是好的这般天地，可惜无福消受了。哼，不过雕爷的东西可不是那么好抢的哦。雕也就在这儿等着你。小哥，少喝点儿，别喝了。走开！我已经是个废人了，喝不喝酒还有什么关系？你们不是废人，卑鄙的人是林浪天。别说这个名字！是林浪天在招数里下了黑手，一招废了你的武功。出去，小哥，我，冬儿，你为什么爹会变成这样？爹明明就是最强者。天，天元镜。好样的，三弟，能不能回内族，就全看你的了。哈，废物儿子，都是他爸害的，我们没能回内族。你不去打他，打他！我说，我爹不是废物。林郎天下了黑手，恐怕我经脉都废了，还练什么武？被一个十几岁的少年彻底废了武功。还自称是什么林家的天才？这些灵药对三弟也没什么用啊，不如就让给小妹妹吧。他要走，就随他去。简直太不像林家的人！练到现在，连通背拳一向都打不出来，把他们赶出林家。嗯，炸！那是因为林家的灵药全被你们抢去了。废物还想什么灵药？闭嘴！叔父整天酗酒，疏于管教，只有我们来教教你了。一家子废物！你们给我闭嘴！硬、啊、汉，活该一辈子被人打！哼！
还是输了吗？为什么我无论怎么努力，都还是别人眼中的废物？是灵氏宗族最为重要的大会，每一次大会都是族内年轻人名扬天下的最佳机会。如若闯进前十，不仅有丰厚的奖励，即便是外族之人，也会被无阻碍的升为内族之人。下一个上场的是你儿子，犬子林啸，希望他能进入前十，让我们重回到林家内族。嗯、来，冬、嗯、儿，爹爹要上场了，你跟着母亲。嗯，来。嘿，爹爹加油！嗯，嗯，嗯。林氏外祖林啸，爹爹加油！三弟加油！三弟加油！加油！我林狼天使，林狼天呐！林氏内族，林狼天。哎、这小子是谁？就凭他也想打败我三弟？<笑>你们还不知道吗？那可是整个大燕郡的传奇人物林狼天。他十岁突破淬体九重，进入地元境。十二岁进天元境，十五岁体内元气阴阳交泰，体内结丹进入元丹境，天赋异禀，无人可及。啊，真的假的？赐教了。哼，这小子什么态度嘛？三弟，给他点颜色瞧瞧。嗯。嗯。一、二。还敢打着林家的旗号说自己是天才，外族的废物！不好，他要下黑手！爸爸，废物，废物，废物！可可恶！这可恶！林狼天。
这，这是哪儿？我的伤口都愈合了。哎，这这是什么？哎，奇怪的东西，这到底是什么？为什么会进到我的手里啊？嗯。那谁呀、啊？哥哥，清谈，你怎么来了？哥哥，灵山那个坏蛋今天是不是又欺负你了？没事的，清谈。灵山他们太坏了，总是以多欺少。爹爹又不肯教你练武，害得你一直打不过他们。我真的没事儿，你看，我都没受伤。那，嗯，嗯，真的。当然了，哥哥从来不骗你的。嗯。林莽叔叔的两个儿子太坏了，林山野蛮，林红狡诈，成天欺负人。其实以前。二伯和爹的关系最好了，哎，罢了，不说了。爹今天怎么样？又喝酒了吗？嗯，没关系，我明天就去山上采点灵药，一半给爹爹恢复功力，一半给哥哥修炼，让哥哥尽快打过那个坏蛋灵山。青檀真乖，那就快点回去休息吧。嗯，青檀睡不着，哥哥陪人家玩会儿嘛。青檀要听话，你本来就是冰寒体质，身体不好，更要好好休息了。嗯，就玩一会儿，玩一会儿嘛。唉，嗯，青檀，别闹了。哎，嘿，我们玩捉迷藏吧。你都几岁了，别跑。那我们比赛去走梅花桩。嘿，天天黑了，别出去。啊，哥。你怎么这么笨，连我都抓不住？看我抓住了，不打你屁股！站住，别跑！青檀乖，哥哥修炼了一天，很累了。好吧，那哥哥早点休息。嗯，快去睡吧。嗯。我得尽快弄明白这是什么东西。搞不清楚这件事，我今晚不睡觉。
竟然这光影能打出十项昆梅拳，刚才我好像也淬体三重了，难道？再来，你你这，这有，嗯，这啊，我我梦游了，那光影，十项通背拳，啊，难道是这个石符？干什么？快放手！啊，青藤，嘿嘿嘿，李山，你不要太过分了。<笑>这株赤阳草，我们昨天就发现了，只是等着今天来拿而已。你把我们的东西给拿了，还是我过分？你胡说！青檀，你还是把赤阳草给我们吧。你在这里大喊大叫的，一会儿林动那废物该赶来了。不过他来了也好，上次我们还没打过瘾呢、啊。<笑>不许你欺负我家哥哥！他又不是你亲哥哥，你护着他干嘛呀？<笑>就是啊，快把吃羊草给我们吧。是啊，拿来，<笑>拿去。哎，<笑>真乖。<笑>哎呀，二少爷，二少爷，哥哥，二少爷，你没事吧？<笑>好啊，你这废物，几天不见胆儿肥了是吧？看来上次揍你揍得太轻，没长什么记性啊。林东哥，不要跟他打，吃羊草给他，我们不要了。青檀，别怕。我告诉你，今天，要，我要，人，我也要揍。那我也告诉你，今天，要我要。人也要揍啊！<笑>你想打赢我，痴心妄想。嗯、哥，我们还是走吧。想走？哪有那么容易？嘿，呀！哥。哥哥，你什么时候？原来昨天晚上不是梦。淬体四重，怎么可能？前些日子你才淬体二重，你你你什么时候？要你管！哼，淬体四重了又怎样？废物终究是废物。废物，看看谁才是废物！嘿，呀，嘿，嘿，嘿，嘿。什么谎？竟然已经七响了！昨晚的修炼果然是真的。小子，你别嚣张！嗨，嗨，嗨，嗨！啊！啊！啊！跪下！林红，啊，哥！淬体四重，七响通背拳，不是你能挡下来的。林动堂弟，看来藏拙许久了。小把戏，怎么入林红堂哥的眼？哥。
这废物出言不逊，不好好教训他一下，他眼里没个天高地厚。嗯，没大没小，林动堂弟在外打架惹事，三叔自然会训诫，轮得着你来管吗？哎呀，差点忘了，三叔的武功被废，落得一身的病，不知道现在还有没有力气教训林动堂弟了。<笑>废物，这一家子都是废物。哟，谭妹也在啊，真是越来越标致了。哎，林山这家伙做事向来鲁莽，不过你若是需要灵药的话，只管来找我便是。赤羊草这种一品灵药，总归是太没档次了。你需要什么，尽管开口，毕竟早晚是一家人。谁，谁和一家人？你还不知道吗？马上就是我们小辈的族比了。等我在族比中获胜，自会请爷爷将谭妹许予我。到时不就是一家人了？哎<笑>，林动堂弟，替我照顾好我未来的媳妇儿哦。你们这些家伙，别去！青堂害怕。<笑>呸！放心，我绝不会让你嫁给这种混球。冬儿，通背拳能打出七响了。呃，是。我也是昨天才，那很好，那很好被拳，你觉得可赢得了林红？赢，赢不了。知道便好。六年前，我断送了自己的前程，爹不希望你像我这样毁了自己。要想成为强者，就要像这竹子，稳固根基，蓄势待发。冬儿，你天资过人，这些年是爹亏待了你。爹。刚才我打的那套掌法，你可认得？嗯，八荒掌。八荒掌乃二品武学，本想明年教你，但你进步神速，我这就教你吧。好。八荒掌不愧是二品武学，比通背拳强多了。等学会了，哥就教给你。嗯？怎么了？心事重重的。哦。担心我输了足笔，你要嫁给林红。嗯嗯、放心吧，青檀，哥不会让林红如愿的。可是我也不想哥哥受伤，林红可是淬体七重。淬体七重又怎么样？我一定会超越他。只要我还在，就没人能把你带走。我家哥哥最好了，青苔呀，你不要总挂在哥哥的胳膊上。哦，今天倒是听话。哦，怎么了？别碰我！你这这寒毒又发作了，没关系的，我忍忍就好。哎呀，哥不怕了，哥这就带你回家。
结成了珠子。嗯嗯，哥哥，嗯、寒气退了。嗯，好像是的。你觉得好点了吗？嗯，好多了，谢谢哥。傻丫头，说这些做什么？可我的寒毒越来越重，如果害得你也……傻瓜，凭你这点寒毒也能害到我？不是吹，我已经修炼出能吸收寒毒的心法了。瞎说，嗯，连爷爷都说我这寒毒无解。哎，哎，你不信？那你看好了，天灵灵，影地灵灵，神仙佛祖。快显灵！妈咪，妈咪，轰！你真能！嗯，怎么样？没骗你吧？哇，我家哥哥也太厉害了吧！嗯，嘘，金坛，这件事可别告诉别人，包括爹和娘都不要讲，好吗？嗯，这是我们俩的秘密。喏，哥，好看吗？当然，我的妹妹最可爱。青檀，哥绝不会让林红得逞的。这便是淬体第六重了。哎，你等等我！快点，租兵马上开始了。哦。哦，三弟，这次怎么舍得离开你那窝棚了？呃，二哥。久违了，商养好了，想和小辈们过过招。终于舍得出来见我了，爹，对不起。爷爷，罢了罢了，总算没等我进关才才来。哼，他还有脸来？今天是我林家家族足比之日，老夫也不多说废话。老规矩，足比为擂台赛，谁在台上坚持到最后，即为胜者，为我林家最强小辈。上，来比一比，看看谁最强。哥哥，哥哥怎么还不来？别招了，林山。
哥厉害，可再有人与我比试。不知谭妹有何见教？不敢。我未来的媳妇好凶啊！谁要嫁给你？听谭妹妹不嫁给我，想嫁给谁呢？与你无关。瞧瞧这坏脾气，我喜欢。谁稀罕你怎么想？放心，我可舍不得打你。谭妹，承让了。承让什么？我还没输呢。哼，好了，青檀。结果已出，本次足比胜者是，请慢。爷爷，不知可否让孙儿一试？哎，父亲，这不合规矩吗？足比的规矩就是，但凡晚辈，皆有资格参加。多谢爷爷。哼，以乱击师。怎么，三叔教训不了你，要我来？哼，我倒想试试林红堂哥的身手，想娶青檀，得看你有没有这个本事了。嗯，冬儿竟然淬体六重了！这小子竟能与林红对上那么多招！你居然淬体六重了，我倒是小看你了。哼，那你再看看这个。什么？九响通背拳？这样又如何？凭通背拳这种给废物用的一品武学，也想赢我？哼！八荒掌可不是你这么用的。而且比你的厉害，是不是？不可能！你不过淬体六重，不可能！淬体六重，不只是你达到了淬体七重。淬体七重，还想娶我妹妹？这么多年来，你们奚落我爹，欺辱我和清谈，骂我和我爹是废物。哼，废物吗？我没日没夜的修炼，即使没有你们可以享受的灵药，即使没有家族武学的指导，今天我依然会超越你，击败你。你所有的欺压、鄙夷。羞辱
我都已经记牢，人像，化为动力，然后加倍奉还。呃呃呃你你，你你<笑>胜负已分。本次足比的胜者是林孝之子林栋。这是林家、雷家与谢家。现在，雷谢两家已经定下婚约，抱团取火，想将我们赶出青阳镇。我们想要翻身，必须和他们联盟。狂刀武馆，没错。狂刀武馆位居青阳镇边缘，不太会理会我们三大家族的事儿。如何说服他们呢？我已派人去他联盟之事，还在等消息。另外，还有一事。嗯，对，狩猎战。狩猎战关乎家族荣誉，我们不能输。嗯。既然洞儿赢得了祖比，那这次就派他出战。这几个月，你们要全力帮助洞儿，提高实力。是。这次狩猎战，我们要做到万无一失。嗯。听说林家族比的胜者是一个叫林动的小子。林动？什么路数？林红呢？无名小辈，侥幸赢了林红吧。林红、林动、林猫、林狗。不足为虑，丽儿。丽、嗯、儿修炼到地元境了，地元境阴气已入丹田，和元力融合，这岂是那些淬体境的小子可比的？妙啊，妙啊！<笑>我会在狩猎战中让林家小子知道厉害的。我也会助力哥一臂之力。让姓林的知难而退王虎，这是这次的狩猎目标。嗯，看来今天可要大干一场了。火芒虎可是相当于天元境的武者，你们怎么可能干得了他？你们只需从他身上弄一块鳞片便可。嗯。冬儿，可别大意了。虽说半个月前你已经淬体九重了，但若蛮干，是不会有机会的。是，爷爷。冬儿知道了，林振天，好久不见呢，林家可将这次狩猎战的彩头准备好了。彩头还不都是为你雷家准备的？听说雷利已经地元境了
。看来这次我们又只能做个陪客了。这便是狂刀武馆馆主罗成。雷家家主雷豹，谢家家主谢谦。狂刀武馆这次也是有备而来啊！那是狂刀武馆少馆主吴云。哼。啊？嗯？啊？嗯？嗯。什么？爷爷，我去一下后赛区。嗯？不就打了一耳光吗？还哭哭啼啼的没完了，一根项链而已，我堂堂谢家小姐，难道还会借了不还？你这哪里是借，明明就是抢！这项链不像是你们林家的。一定是偷来的吧？你胡说，这是哥哥送给我的。<笑>就凭你那废物哥哥，怎么可能有这么好的银珠项链？给我！不行，你放开我！放开他！你，青檀，你没事吧？哥哥，<笑>我还以为是谁，才说到你这废物。别紧张。不过是和你妹妹玩玩而已，小妮子皮还挺娇嫩。参加狩猎战的不会就是你们俩吧？看来你们林家果然是没人了，竟然让一个废人的儿子出马。行了，本事不大，脾气倒不小。姐姐，我这是好心教育他。你打我！你竟敢打我！林动，别！哥哥，你没事吧？敢打我的女人，你小子活腻歪了！哼，他打了我妹妹，我打他，天经地义。雷雷大哥，他太猖狂了！你会为你的话付出代价！哟、嗯，啊、<笑>你们倒是自在，在这里就切磋上了。比个赛还得长老来请，面子挺大呀。哼，吴云，你别多管闲事。切，我再不管管闲事，青阳镇都快被你们当成自己家了。狩猎战即将开始，都随我上擂台。是是是。是我在重申最后一遍。一方以上得到鳞片，则回到擂台，进行一对一的比试；胜者，则为狩猎王。狩猎战公平竞争，不得作弊，不得杀人。都听清楚了吗？是,是。好，狩猎战现在开始。谢莹莹，雷丽她一定会报复的。不用担心，哥不怕她。可是，雷丽是青阳镇小辈中实力最强的，听说已经突破到地元境了。地元境吗？哼！听爹说，地元境比淬体境强的可不是一星半点儿。哥，我们还是小心点的好。放心，只要他们不挑事，哥不会轻易招惹他们。雷利大哥，怎么办？这黄毛虎受了重伤还那么难对付，也不知是什么妖兽，能把他伤得这么重。趁他残血，肉，快上！哎、啊，哥，怎么办？黄毛虎被他们先发现了。别着急，我们先看看情况再说。
，谁？青檀妹妹，警觉性不错呀。是你。啊？啊？大胆！你们胆敢袭击我们少馆主、哎，那么大声干嘛？吵死了！青檀妹妹的礼物我收下了，油枪划掉的。哥哥，我们还是要小心他。嗯。看来你有所顾忌，还不敢出手。现在上去是自寻死路。嗯，若是我们联手，你觉得有几分胜算？我们去后面商量，你在这儿守着，盯紧了啊！嗯，走。现在火芒虎的体力已经被他们消耗的差不多了，那四个人中只有雷厉和谢莹莹值得一提。如果我们过去先将那两个菜鸟制住，然后三个人拖住雷厉和谢莹莹，一个人去偷袭火芒虎去鳞片，你觉得如何呀？计划倒是不错。那事成之后，事成之后，彩头我们两家平分。至于鳞片，谁得手便是谁的。你说话能算数吗？哥哥，我们不答应。哎呀，青檀妹妹，方才你被人欺负要哭鼻子的时候，可是我向你哥哥通风报信的。咱们能不能有点信任？谁哭鼻子了？既然各凭本事，那就这么说定了。我同意合作。好，君子一言，驷马难追。<笑>出去，干他们！快上，他已经不行了，把他宰了。不就取个鳞片，何必赶尽杀绝呢？嗯。刚才没有教训你，现在自寻死路来了吗？那要看你有没有这个本事了。我一直以为你是聪明人，没想到也是个蠢货，竟然跟林家联手，找死！聪明人可不会这么快下结论。五月，我来拦住雷厉，你趁机冲过去。啊？什么？就你一个人？这小子真乱来。先别管那老虎了，都给我上！灵动这小子，竟然能和地元境的雷厉对拳，而不落下风！你嘿呀！你送他离开，我去接应吴云。哥哥，你要小心啊！嗯。哟吼，狩猎王，狩猎王！啊，这这怎么回事啊？哼哼哼，狩猎王，归我了。你们居然布了陷阱，你这是作弊！作弊又怎么样？我本想用它对付火芒虎的，可那畜生没有上当，倒是你这个畜生掉进来了。可恶！你这么做，就算拿到鳞片，也不能算是狩猎王。得呀，得呀！可惜呀、啊，只要你死了，就不会有人知道我做了什么
，你以为你们能玩得过我？放开他！嗯、怎么，特地过来收尸的吗？雷帝，你别忘了，狩猎山规定不能杀人。如果他死了，狂刀武馆一定不会善罢甘休。<笑>他的确会死，不过不是我干的，是他。哼！吴云，这，这是？没错，这底下就是活猛虎的洞穴。活猛虎的厉害你也见识过了，下去了必死无疑。我不会让你得逞的。蠢货，不知死活！吴越，你疯了吗？你竟然跳下来了！君子一言，驷马难追。有人回来了，爷爷，诸位长辈，我赢了。丽儿，干得好！我家哥哥呢？各位叔叔，林动与吴云为了获胜。竟然跳进了活猛虎的洞穴，现在恐怕已经命丧黄泉了。你说谎，事情根本不是这样的。冬儿，冬儿不可能这么做。可惜了，林家和狂刀武馆要白发人送黑发人了。嗯嗯、谁说我们死了、嗯嗯？哎，林家人回来了。是啊，是啊。不可能！你们怎么可能出来？哥哥，你没事吧？青檀官，我没事。青檀妹妹，我有事啊！我的脚扭伤了。嗯哼，出来了又怎样？鳞片在我这儿，我已经是狩猎王了。哼，我们不仅活着出来了，还带来了好东西。我们把活猛虎带出来了。我们命不该绝啊！奇怪，这蒙古好像想保护什么东西。啊、这洞里有秘密。
，原来有幼崽啊！哼，林动，这下我们可赚翻了。这幼崽很值钱吗？那当然，幼崽可是能被驯化的，长大了多厉害，你也见识过了。这真是福祸相依呀、啊！哼，正好两只，一人一只，看在你下来救我的份上，你先挑。那我就恭敬不如从命。我要这只，这只看起来病殃殃的，你怎么选它呀？可能是缘分吧，我看它顺眼。好吧，那这一只归我了。虎妈妈，放心吧，我们会照顾好你的孩子。多谢你把我踹下山洞，我们才能找到火芒虎的幼崽。你们雷家还真是不择手段呢、啊。少污蔑我！明明是你们成人之危，要不是我们消耗了母虎的体力，你们怎么可能得到火猛虎的幼崽？爷爷，按照狩猎战规定，我拿到了火猛虎鳞片，狩猎王应该是我，彩头都是我们雷家的。这个无赖还想占我林家便宜！火猛虎幼崽！<笑>狩猎王只有一个。既然林家和狂刀武馆的小辈也得到了火芒虎的鳞片，嗯，那就应该上擂台对决，不然这狩猎王的头衔和彩头可不好分呢。若不是雷利他们将母虎击败，想必你们也无法得到火芒虎的幼崽。这事儿，今天你们也必须给个交代。交代？莫非你还想把幼崽要回去不成？多管他。这样下去，事情可要闹僵了。要不这样，正好是要比试，我们就以比试定归属，谁赢，谁就带走幼崽，怎样？光凭你一张口就想夺幼崽，天下间哪有这么好的事？我用铁木桩做抵押。铁木桩？嗯，好。如果你们赢了，那这铁木桩便是你们的；但若是你们输了，就得将火芒虎幼崽交给我雷家，林震天、罗成，你们敢不敢接？竟然连铁木桩都压上了，哼，小孩大的。铁木桩可是雷家的生财宝地，雷豹竟然舍得把这个桩子拿出来，那他也是笃定雷厉会赢。毕竟雷厉已经是地缘境了，小辈之中无人能敌。怎么，怕了吗？父亲，算了吧。嗯啊，你，你要干嘛？赢个铁木桩回来。嗯，好，我林家接了。给了点甜头就上钩了，看来林家小子也只是个有勇无谋之辈。哼，都是些没见过世面的家伙，正好让丽儿活动活动筋骨。希望我是对的，动儿应该不是一时鲁莽吧？爹，林动平时性格一向沉稳，他应该知道雷厉的实力。既然敢接下此战。想必有我们所不知道的地盘，冬儿。林，林动，我会让你输得一无所有。哇，不愧是地缘境啊！厉害了，厉害了！
你不是说，冻儿才淬体九重吗？冻儿，你所识得的阴珠，所蕴含的阴煞之气，至少达到了五等的层次。若能控制吸收，汇入丹田，与元力融合，定能突破到地元境。不过这阴煞之气过于狂暴，以你现在的实力，万不可轻易尝试。嗯。臭小子，这小子果然没那么简单。啊，你，你竟然也是地元境？哼，怕了？现在得意还早了些。呀，呀、啊。灵神掌，还算有见识。红豆，冬儿竟然能跟雷厉正面硬扛而不露下风，这小子竟然把武学也修炼得如此炉火纯青。不能再拖下去了！啊啊！雷暴击！三品武神雷暴击，这可是雷家绝学啊！哎，惨了惨了，我毛虎怕是要让你哥输给姓雷的喽。哥哥，众神保佑啊，林动明啊，我无名保证再也不撩妹了。老强，不愧是三品武学。好了，小子，该结束了。哼，武学可不是光凭品鉴。啊啊啊一心二用，一手为拳，一手为掌，这小子还真是个武学奇才。嘿，诸神显灵啊！<笑>不过刚才许的祭品只是随口一说啊，别当真，别当真啊！认输吧，铁木桩是我林家的了。做梦！老子还没动真格的呢！嗯、啊，雷光，雷暴，这是擂台比武，不是生死之战。雷厉丹，哼，对我雷家而言，每一战皆事关生死。你们若是怕，就主动认输。啊，爹，快让诺儿认输！四品武学分雷光，可是雷家军师之一。雷家只是在下杀手啊！爹，再等等，等等，还等什么？奇门印。这是族毕后，冬儿从武学馆挑选的三品残品武学，如此难的武学，他竟然练成了。可这武学只是残片，即使练成，也至多只有一重。怎么可能挡得住四品武学奔雷光？冬儿疯了吗？哎呀，林动，你去死吧！嗯、这这奇门印不只是一重。哎呀、啊！哼，小子，你挡不住的。奇门印。二重，这怎么可能？铁木桩，我林家收下了。哎呀！哇、啊！我、啊、这……啊啊啊啊
三，你生了个了不得的儿子。嗯，啊啊！雷暴，铁木桩交接之事，还请在半月内完成。众目睽睽，你雷家不会不认账吧？雷兄息怒，你很快就要突破到小元丹境了，倒是别说铁木桩，整个青阳镇还不都是你的？嗯，跟我斗，好，我们走着瞧。走。哎、哦，嗯好像有马队离开了，你们家是不是出什么事了？雷家迟迟没有交付铁木桩，今天是最后一天。吴越，啊，替我照顾一下青檀。哦，我也去铁木桩看看。四处看看，损毁程度是,是。嗯，这这些混蛋，这领地算是全废了。再往深处看看，希望还有能用的地方。小爷，你去哪儿？你去哪儿？小爷，真是的，跑哪儿去了？这里已经很危险了。
地方好热啊！哦，哎，那些红色的光到底是什么？别乱跑！哎，小严，你到底在挖什么？是这妖兽的妖灵。喂，别乱吃东西！你，哎呀，你，哎呀，你，哎，你这个大胃王，还好没事。那些红色的，好像是岩浆。这里不会是火山吧？难道这妖兽想吃这朵花？小严，怎么回事？这是想干什么？搞什么鬼呀、啊？啊啊动而不见了，爹您放心，已经在找了。连自己儿子都看不住，你不知道动儿现在对我们林家有多重要吗？再去找。是。哎，啊，哎，哦，啊，哎，呀，呀，啊。是，先别管他了。爷爷，爹，你们看，这是什么？羊，羊原石,石。那地方到处是岩浆，好像是个火山洞。火山，那可是阳刚之气聚集之地呀、啊。羊原石一般不会单独出现，难道是矿脉？冬儿，快带我们去那山洞。根本什么都没有吗？父亲，看来这次只是冬儿运气好，杨原石哪能那么容易找到？哎，杨原石不仅吸收天地元力，而且还融入了阳刚之力。若能找到矿脉，老夫便有望突破到元丹境了。
爹，这真的是阳元石矿脉啊！嗯，哈哈哈哈！雷宝老狗，你这下可亏大发了。真是天佑我林家呀！嗯这石符果然可以炼制阳元丹，这看着比爹用十块阳元石炼制的还要精纯，<笑>发财了。哎呦！你说说你，怎么光长个子不长脑子啊？要要天来尝。哼，你就别训他了，平时还不是你最疼他。怪这家伙，害得我熬药时手都被烫到了。嗯，让我看看。以后别这么辛苦了。那爹的伤，爹的伤总会有办法的。过几日，我就会随爷爷和爹去盐城秘密出售阳元石。盐城？嗯，有了钱，在盐城什么高等灵药买不到。此话当真？嗯，盐城突然出现的大量阳元石交易，确实与林家有关。哦，看来他们真的从铁木庄里挖到了阳元石矿脉。这等好处竟归了林家，让人如何甘心？我倒有个办法，趁着林家在去盐城交易的时候，嗯，我们，嗯，好。好，就这么办。放心吧，冻儿心性沉稳，这次带他出来，也就是让他长长见识。嗯，父亲说的是，只是盐城人多眼杂，不免担心。也就一个时辰，他就要回来跟我们集合了，能出什么事儿啊？手脚都麻利点儿。这个货真价实，您买一个不上当，不吃亏，真不错。客官您看一下。奇物龙，哇！黑铁刀，上好的黑铁刀呀！哎，我跟你讲啊，我这黑铁刀可厉害了，削铁如泥呀，可都是上品货呀！哎哎，小哥，来看看，来看看，黑铁刀。来一把呗，小哥。呃，碎原石。不愧是盐城啊。嗯。这不是拿来卖的
，这可是二印符师铭刻过符文的乾坤带，你，你买得起吗？别跟着耽误我做生意。哎，你等等，这乾坤带多少钱？钱？哼，拿四十八块洋元石来换，你有吗？呃，洋元石啊，现在还真没有。是，不过我倒是有几颗洋元丹。哎，哎，嗯，这乾坤带由乾坤木制成。我看它小小体积，但里面却能装下海量的物件，随身携带能够免去诸多麻烦。这小哥，看上这块古木了。这是什么啊？不瞒小哥，这是我好多年前从一个外国客商手里收来的，只知道是一块上古神木的碎片，但究竟有什么用，我也没搞清楚。刚刚还有一位大小姐也看中了呢，你要想要，肯出高价，我就卖给你。你要多少钱？嗯，二十块洋元石。洋元丹可以吧？呃呃，当然可以。啊，卖！这块神木是我们家小姐的。嗯，可看到了什么？林家果然是去盐城贩卖洋元石了。俺来迟了吗？嗯是我们的老朋友来了。哎呦，哎呦，见过大小姐，这小哥出了高价，非要买走。您看，这神木我方才就看中了，在盐城，我想要的东西还没人跟我抢过。谁付了钱，东西就是谁的，还能仗势欺人不成？嗯，服你。哎呦。哎呦这怎么回事啊？精神力！啊，何方高人？啊，原来是师傅啊！驾！驾！耶！少儿，你怎么来了？爹，三叔，爷爷，黑龙寨，黑龙寨的人把我们家给围了。哦、大伯正在跟那帮孙子拼命，让我逃出来报信。我林家向来与黑龙寨秋毫无犯，他们为何要来犯我林家？难道是雷家？山、哦、儿，你先在这里休息，等冬儿到了，再护送车队回家。林莽林霄。你们跟我快马加鞭回家支援。嗯，是。好吧，既然是师傅看中的人，子越就放他一马。我逛齐物楼的事儿，师傅也得给我保密。哼。谢大师出手相助。小子，单说一个“谢”字可不够啊！嗯，请问大师有何指教？嗯？啊？大师，您这是？小家伙，你可知道什么是浮尸？浮尸？嗯、呃，刚刚。这便是浮尸的世界，是不同于武者的另一种修炼形态，用精神力操控天地无极。怎么样，小伙子？要不要拜我为师，探索新的世界？真的可以吗？我
。不行，身上带着师傅这等逆天神物，若是秘密曝光，带来灭门之灾，也并非不可能的事。大师，小子实力低微，再分心修炼佛道的话，恐怕有不妥，还望见谅。<笑>随你吧，日后若是改变主意，随时到万金商会找我，我等你。多谢大师抬爱，林东告辞了。等等，嗯，相见是缘。这东西便送与你，也好让你多了解浮尸一道。林林东少爷啊，可找到你了！黑龙寨偷袭了我们林家，家主已经带人先回去了，你快回去看看吧。什么？黑龙寨？怎么可能？啊、那铁木桩呢？什么情况？不，不知道啊。骊山少爷是从家里突围出来报的信，只说家里被围了。青檀和小燕还在铁木庄呢。不行，我得去铁木庄看看。你先回去。哎。想拦住俺乌纱，乖乖交出铁木桩，饶你们不死！停、啊啊！一群废物，一个畜生有什么好怕的？嗯啊、小燕。黑龙寨二当家乌纱，黑龙寨兵分两路攻我林家，好大的手笔啊！哥哥，没事吧？哥哥，怎么，怎么就你一个人？爹爹和爷爷赶回家里了。放心，我能对付。你就是林动，俺听说过。正好，俺正要找机会收了你这条贱命。这就是。黑龙寨为何要对付我林家？背后，是受何人指使？扬言石矿这么肥的产业，谁不想来分一杯羹？这铁木桩，你林家得来的不明不白，就怪不得别人眼红。借口，只怕黑龙寨是雷家手中的一把刀吧？既然知道是刀，就别怕见血。这家爹守住门口，嗯，乌纱交给我，小严，你保护青檀。这小子的修炼速度，顶多一两年就能进入天元境，此种祸害必须得死。呀
。俺四爷杀了不少人，但还真没事过。在你这种天才式的杀滋味，此风手。看你还能等多久！香元丹已经耗尽了，看来只能试试那个了。齐美玉，第一手，竟然还还手，是在这样搞养牛吗？徐门义，第二手。果然是个天才，看来不能打你了。嗯，哈，嗯，小子，受死吧！徐门义，第三手。哥哥这点本事，还是别他娘的在俺这丢人现眼了吧！走，我手撕了你！哼，杂碎，先送你去见阎王！哼！天元镜，臭小子，你这是找死！突破之际是他最弱之时，你们谁杀了林动，谁是黑龙寨三当家。是吗？青丹，帮我拖延时间，我必须突破才能战胜他。嗯，保护哥哥。上。
的，没事了，没事，也该试试天元镜的实力了。煞是吗？嗯打伤我妹妹，打伤小严，我要你加倍奉还。啊什么？五煞死了？怎么可能？林家的势力全在林宅，还有谁能杀了五煞？林动，林动一人。怎怎么可能？他一个人杀了五煞？这林动真是我们的心头大患呢、啊。爷爷。您快要突破到小圆丹境了吧？快了，我突破之日就是他林家遭殃之时，而且这一次我还要亲自去请那个人出马。请柬已经送出，现在就等林震天来自投罗网了。只要他敢来，我定让他有去无回。<笑>看来雷兄已经成竹在胸、嗯。不过，林震天也非鲁莽之人，雷兄也不可大意。谢贤弟放心，我还请来一位高人，此事可保万无一失。高人？嗯，难道此人实力还在雷兄之上？<笑>这是精神力，成功了，凝成了本命符印，我应该也算是一夜浮尸了吧。便助我修炼成了一眼浮尸，让我有了用精神力操控最元缩的本事。嗯，看来有机会再见，我得好好谢谢他。接下来该研究研究上次收来的古墓了。没有这些符文，看上去就是块普通木头吗？哎，这是精神力。嗯，这符文果然能感知我的精神力。我倒要看看，这里面究竟是什么
竟然有一层精神力屏障啊！啊，好强的原力波动！是爷爷，爷爷终于要突破了四星元丹，何方高人在窥视林某爹，恭喜你，林家终于有了一位元丹境的强者，以后再也不用担心雷谢两家了。恭喜爷爷，这是小元丹境罢了。小元丹境，元丹境可细分为小元丹境、元丹小圆满和元丹大圆满。对于武者而言，进入小元丹境方才是真正上了修炼一道。修炼一途，乃窃阴阳，夺造化，转涅槃，破生死。元丹境之后，便是所谓的造化三境。那等手段，当真是通天彻地。原来还有这么多门槛等着迈。除了元力，修炼一途还有精神力一脉。刚刚就在我凝聚元丹之时，感应到了一阵浮尸的精神力。虽然稍纵即逝，但还是很强烈，是个一印，甚至达到了二印的服饰。二印，真的有二印的水平？怎么会？咱们青阳镇还有这高人隐藏。爹，您突破成功了。嗯，你没在此处为我护法，做什么去了？正要说这件事呢，刚刚雷家的人送来了请柬，说是邀请我们赴宴。为损毁铁木庄之事道歉，道歉，雷家这是想搞什么鬼？我们灭了黑龙寨，他们一定不会善罢甘休。这明摆着就是个圈套，管他真的假的，爹已经修炼到了小元丹境，我们也不怕他。爹，我们怎么办？老三，你也恢复到天元境了吧？啊，是的，爹。多亏了青潭的小妮子，天天给我熬药呢。好，这个时候再龟缩固守已是没有意义了。联系狂刀武馆，我倒要看看，雷豹那个老不死的究竟是想要干什么。林兄，老兄，最近一段时间，咱们几家一直误会不断。啊，为了消除误会，雷某略备薄酒，不成敬意。来来来，堂上请，请。嗯，嗯，我们就在外面聊吧。
今日宴请两位，是想化干戈为玉帛。青阳镇的大家族数来数去也就我们几家，合则共赢，斗则俱损呢、啊。所以，所以我雷家与谢家经过商议，决定组建个小商盟，到盐城一起发财。不知两位意下如何呀？商会同盟，说的好听。敢问这会长谁来领衔呢？雷某不才，愿担此重任。哼，你的意思是让我狂刀武馆与林家一起给你打下手喽？哎，罗兄未免多虑了吧？谁不知盐城有水族？我与雷兄不过是想与二位一起发财罢了。雷谢两家志向远大，非我等可比呀、啊。盐城有水族。但我们却没那本事吃，所以联合之事，还是作罢吧。告辞。且慢，两位不愿意，是觉得我雷家还没资格领导青阳镇？啊啊！小元丹境，事情已经到这个份上，我也就把话挑明了。青阳镇的老大。雷暴当定了，你们两家向来对我不敬，打伤我而占我庄园，今天不留下点什么，休想踏出我雷宅半步。口气倒是不小，那我倒要问问，你想让我留下什么？我已经说得很清楚了，加入商盟，俯首称臣，要么把铁木庄的地契留下来。<笑>果然是对铁木庄念念不忘。我林家受你欺压也不是一日两日了，从今往后，我们绝不会再退让。你想要的，我也绝不会给你。请求迟迟罚酒，那就把命留下来好了。那得看你有没有本事收。嗯嗯，让开！长辈们在里面谈事情，我们做晚辈的就不要擅闯。你，你也，你就你，来吧，新账旧账，一起算。大师出手相救，谢某感激不尽啊！不过也罢，既然答应了你们，那自然会帮你们把一些麻烦给解决掉。啊，那就有劳大师了。你是何人？谢一门副门主，二印符师，古影。符师，先是偷偷摸摸到我林家的铁木庄偷窥。现在又主动搅进青阳镇的争斗，这可不像谢一门的作风。偷窥，我谷某没这个习惯。至于搅进你们的争斗之中，哼，那是因为雷暴答应我夺回铁木庄之后会分给我六成的收益。<笑>那铁木庄是我林家名正言顺赢来的，这我不管。不过，若是你林家愿意将铁木庄送与我的话。袖手旁观，倒并非不可能的事。你、啊，你们怎么还不退下？精神力的攻击可不长眼睛啊！若是伤到了你们的神智，那之后铁木庄可就由我血衣门代为打理了。嗯、没想到堂堂血衣门竟然也如此卑鄙，卑鄙。好强的精神力，可恶，动动不了了。
，不错，竟能顶住我的精神力威压。可惜。干净的实力，也不过堪堪能与伊印浮尸抗衡。在我面前，你们就是杂鱼。哦，这里可不是只有你一个浮尸。冬儿，爷爷，你没事吧？没事，我不要紧。你，你何时修炼的精神力？爷爷，先不说这个，刚刚那个古影只是精神力化身。得赶快找到他本尊。不用找了，<笑>小小青阳镇竟有位这么年轻的符师，有趣有趣。爷爷，你照顾下其他人。冬、哎、儿，来对付他。哦，小伙子很自信嘛。现在的你应该还是一位伊印符师吧？光凭现在的你，却还不是我的对手。而且我这人不喜留后患。小子倒有些控制力呢，好强！这就是真正服侍的力量吗？在哪儿？精神力，这这真的是动物人的力量？难道上次窥探梯的人就是？这这怎么可能？小子，你的精神力虽强，但对于使用之法却是粗浅不堪，这是你现在的致命弱点。那可未必。哼。<笑>小子能不能瞄准点？用精神体吗？哎！厉害，这就是精神力的战斗吗？短短几招，竟然变得有模有样了。这小子的精神力根本就不是伊印符师。小子，接下来我便让你看看什么才叫符师的精神秘技。游戏就到这里了。这，这精神力竟然可以凝为实体。化神针。轻易的穿透精神力屏障，知道了，那就去死吧！哎，哎，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，得想办法挡住这化身阵。精神力屏障。这古墓精神力屏障那么好，正好拿来试试看。想要我死，你那么容易？啊、这这是什么？我古影什么场面没见过？说到底只是区区一印符师，我堂堂二印符师
不信，连你一个乳臭未干的小子都解决不了。受死吧！本命符印，他居然把自己迷乱宫的本命符印都照出来了。你们，你，你，记不住了。你多谢你用化身针打碎本外的精神屏障，才让我得以学会这古君符印凝印之法。虽然不知道为什么，不过你的力量好像都被我吸收了。小子，你把本命冥符的修炼之法交给我，我帮你灭了雷系两家，如何？如何？本命符印被吸收，连人都变蠢了。太晚了，孤影大师，这里的浑水。不该他，不可能，不可能，你杀不了我！你忘了防守背后了吗？哦。成去，蓦然一眼春。
同飞身身向车云霞，云转八方花絮扑面而来的缠绕，接引排山倒海的微笑。游走来去天旋，大陆幻影飘渺。说着我亲的眼，人已汇聚在指尖，管你透射出汗水的空间。恩怨过，不甘示弱，万千的锤炼，洒下热血，滚烫如火，执着。双拳逆流而上，且看风起云落、哦。万千的炊烟洒下热血，滚烫如火。命运火，枷锁都挣脱，生死都掌握，看天动地。联合之事，还是做爸爸？告辞，请求迟迟罚酒，那就把命留下来好了。雷暴，看来你雷家在青阳镇的威望，并没有想象中那么高呢。在我面前，你们就是杂鱼。嘿，这里可不是只有你一个不是。小子，你把本命冥符的修炼之法交给我。我帮你灭了雷血两家，孤影大师，这里的浑水不该烫。住手！鸿门宴一战后，雷谢两家一蹶不振，林家如日中天，在青阳镇再无敌手。然而。由于灵动斩杀血衣门副门主古影，一团血红色的阴云正笼罩而来。必须加紧修炼，血衣门一定不会就此罢休的。这是怎么回事？啊！师傅好像出了什么问题，这是怎么回事？血衣临门，林家众人出来受死。还是来了，连看，立马，你们速速带小辈们逃离。还不出来，速出无愧！就这么个破地方，今天一定要给副盟主报仇。我们跑吧，放心，门主出马，一定片甲不留。不如咋得了？嗯，门主，其他人都安排好了，可以强攻。嗯，来了来了，肯定来了。哎，就这么点人，这还用打？他们这算投降吗？嘿，怎么出来了个厨子？哎，又来人了，好像是个老头子。老夫林震天，见过魏门主。敢问魏门主大驾光临，有何贵干？少揣着明白装糊涂，杀了我血衣门副门主古影，难道你们想就这么不了了之吗
不与同门主。当日主要是我林家与雷谢两家争端，古影副门主插手而已。我来这里不是听你们讲故事的，你最好给我一个让我满意的交代，否则。伟通门主，请直说吧，究竟要我林家怎样，才能化解此事？哼，交出杀了古影的凶手和铁木桩，让你们林家投靠我血衣门，古影之死，我可以考虑既往不咎。我林家向来不愿惹是生非，更不想同魏门主兵戎相向，但是门主的要求。未免欺人太甚。嗯，欺人太甚又如何？一把老骨头也想跟我斗，林震天。凭你小圆丹境的实力，怎可能是我圆丹境小圆满的对手？我好心与你谈条件，已是最大的宽限。再给你一次机会，你不想看到你林家被血洗吗？爹，魏门主不就是想要我的项上人头吗？啊？何必如此大动干戈？杜儿，你怎么来了？不是让你跟着叔叔和小辈们一起撤离的吗？爹，古影是我杀的，不能为我一人，赔上了林家。冬儿，不可鲁莽，你根本不是魏通的对手。爹，放心吧，我不会去送死的。哎，冬儿，你，爷爷，放心。我自有办法。<笑>你就是林动，小子，你还真以为你杀了古影，便能够在我面前这等嚣张不成？魏通门主，相信我，若是真要拼起来，我林家或许覆灭；但若争得个鱼死网破，你血衣门同样需要付出代价。盐城竞争不小。接连遭受损失，对你来说也会是一个极大的打击。哼，你未免太高看你林家了吧？我先把你宰，让你知道知道和我血衣门作对的代价。你都是小心。就凭这个？空而行，别忘了，我也算是个半吊子厨师。这哪里是半吊子？这小子有两下子。对上，是啊，就是,是。把他给我射下来。嗯。看来魏门主今日是宰不了我了。哈哈哈哈！既然如此，那你还留在这里干嘛？我只是想提醒魏门主，你血衣门若是要灭我林家满门，我会潜逃
，然后暗中修炼。不过在我修炼的这些时间，魏门主，或许就该有些寝食难安了。你威胁我？威胁不敢，我只想跟魏门主设个赌约。赌什么？三个月之后，你我生死决战。若你胜，我林动归你处置，林家拱手称臣。啊若是我侥幸赢了门主，古影之事就此作罢，如何？什什么？三个月，父亲，这乱来！为同源丹境小圆满的实力，可是媲美三印符师。冬儿才一印而已，短短三个月，怎么可能一战？切，小子，你是想要拖延时间吧？我现在已占尽优势，何必要冒险拖上三个月？哦，占尽优势。轮到我了。魏门主，你现在有两种选择：一，接受我的赌约，三个月之后，你有可能兵不血刃的得到铁木庄和我林家的臣服；二，现在动手，损兵折将，然后我会逃，让你永远后悔今天做错的选择。如何？好，这赌约我接下来了。不过三个月太久，我给你两个月的时间。两个月之后。盐城决斗场生死斗，我等着你。这期间，你林家不得离开青阳镇，我血衣门的探子会随时监视。如果你敢跑，我血衣门必然血洗你林家。这两个月内，必须达到二影服饰的级别。否则，林家便是真正的大难临头。门主，为什么要答应那小子？这岂不是夜长梦多呀？斩草必须除根，这小子确有逃跑之力。若是放他跑了，那夜会更长，梦也会更多。不用担心，到时候若是到了决斗场，可没这么好的环境让他凭借着精神力逃跑。没有这等注意，他必死无疑。这门主英明。在两个月之后打败魏通，总得试试。冬儿急中生智，多少解了燃眉之急。
只是这样一来，全族人的生死都压在你一个人肩上了。本来就是我惹来的胃痛，不能这么说。雪衣门早就恶名昭彰，就算你不杀孤影，他们一样会寻衅而来。爷爷，这两个月我想去盐城。去盐城？啊，这有些高等灵药，武学秘籍。恐怕只有在那儿才能找到。嗯，哎，也罢，只是盐城鱼龙混杂，让你大伯护你前去吧，也好有个照应。不了，爷爷，还是我独行吧。人多眼杂，恐形势不便。那你打算什么时候动身？明天就走吧，毕竟只有两个月的时间了。哦，哎，偏偏这个时候石府也出了问题。此次盐城之行，不仅要精进功力，还得设法找寻出恢复石府能量的方法。哥两个月之后就回来，到时候给你带盐城的好吃的。嗯，青檀不要好吃的，青檀只要哥哥平安回家。哎，这小子皮糙肉厚，哥到哪儿都吃不了亏。青檀小妹妹，你就放心吧，再厚也没你脸皮厚啊。你啊，你。<笑>兄弟，帮我照顾好金堂和小严啊！切，少废话，这还用你嘱咐？你就去盐城可劲儿浪吧，青阳镇上总算轮到小爷一展身手了。<笑>听着，我只帮你照顾他们两个月，所以你一定得给我全虚全影的回来。冬儿，这里面有几百枚阳元丹，你都带走。爷爷，这可是这段时间家里所有的。哎，你带走，在盐城没有阳元丹，可什么都办不了。这段时间，我们林家在盐城也是有了一些据点，若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了吧？两个月后，我们也会去盐城决斗场。还是那句话，没有把握，你就不要现身。只要你活着，以后要报仇，也才有可能啊。爹，时候不早了，让冬儿上路吧。啊，是啊，是啊，时候不早了。嗯，翅膀真是硬了。凡事小心为重，不用担心家里。爷爷，爹，两个月后再见。叫叫。爷爷，爹，你们放心，我绝不会让林家毁在血衣门手里
，晚金拍卖会就在今晚吧？是啊，你想去蹭蹭热闹？哎呀，可别寒碜我了，谁不知道那地儿是个销金窟？听说拍卖的灵药都是三品起步，哇，这么厉害？那是，哎、真想看看，我也想。两位大哥，嗯，你们刚才说的万金拍卖会在哪儿啊？呃，呃。<笑>嗯，小兄弟啊，万金拍卖会可是由盐城三大势力之一的万金商会主办的，不是随随便便什么人都能去的。啊、真以为自己而去，真的是。哎，嗯，那敢问哪里能置办一身像样的行头？<笑>有有有有有！来来来，我跟您说在哪儿？公子真是玉树临风啊！刚才那套衣服。太埋没公子的相貌了。好了，别说这些没用。那个万金拍卖会，小的来给您指路。哎，您来来来，请请，来来来，这边请。精神力波动。嗯，严大师，我身怀师傅这种器物，本就不能招摇，何况现在师傅也出了问题，还是低调行事吧。严师今天亲临拍卖会，可是为我们蓬荜生辉啊！还不是为了子月这丫头来参加你们丹仙池之争的事情，过来商议商议嘛！劳严师费心了。嗯。各位客官，欢迎大家来到万金拍卖场的拍卖会。希望大家都能满意而归。今天我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首席供奉四印符师严玄大师所做的，好强！秋林剑。哎呦，好剑，好剑，好剑呐！严大师的名头，我就不做过多无谓的介绍了。各位想必应该如雷贯耳。拍卖。现在开始，我二百五，二百八，三百，三百五。虚灵草，五品灵药。对精神力的修炼大有裨益，起拍价格两百洋元丹，三百，三百五，四百五，哦，四百五，还有客官要加价的吗
，六百。哦，六六百！哇，出手之内就有这么大吧？是什么？就是红子啊！对。哎，眨眼之间就是六百枚杨元丹，果然是个小金库。这人买了精神力灵药，想必也是一名符师吧？是，不过这人的精神力为何有点熟悉的味道？不好！啊！嗯啊！还是太招摇了呀！是那个臭小子。嗯，两位都认识此人，无名小辈而已。子月，你可觉得他和两个月前有什么不同？有什么不同？哦，换了一套衣服，人模狗样。不，现在他已经是名真正的符师了。符师？难道他已经打通了宁王宫？可几个月前……没错，数月之前，他连精神力究竟为何物都不知道。也就是说，他修炼的时间才短短几个月而已。那倒是有点意思。赵岩大师的说法，此人倒是个不错的苗子。对了，玄素，嗯，几日后的丹仙池之争，严师的意思是，嗯、这位公子火急火燎的去哪儿啊？有位故人想邀你到万金商会内堂一叙，不知可否商量呢、呃？敢问姑娘？嗯，可是严大师要见我。哦，看来果真是故人呢。公子不会不赏脸吧？哎，反正是躲不过了。不敢，请姑娘带路。<笑>请。这两条尾巴可要一同前往呢。啊不知道姑娘怎么称呼？我嘛是万金拍卖会的总管宣素。总总管？怎么不相信盐城三大势力之一的万金商会有个女总管？呃、岂敢岂敢！难怪方才薰衣门的探子都乖乖离开了。不知盐城三大势力是？孤陋寡闻的乡巴佬。城主府、万金商会、血狼帮，啊、这就是盐城最大最强的三股势力。嗯，<笑>这位小友，我们又见面了。小子林动，见过大师。嗯。小友现在应该已是打通泥湾宫了吧？若是小友需要，老夫可以助你凝练本命符印。嗯，大师的好意，小子感激不尽。不过，本命符印，小子已经凝练成功。你已经凝练本命符印了？小子侥幸有所觊觎，偶然得到了一种凝符之法。真的是本命符印，啊，这怎么可能？严、啊、师，看来您老的眼光果然是极准的呢。真是小看你小子了。
。上次见你时，你连精神力都还无法感知，才这么几个月，竟然已经凝结出了本命符印。还要多谢严大师赠予的神洞篇，也多谢紫月姑娘。谢我做神？给你的神洞篇前三层。我本以为以你的天赋，也需要一年多的时间才能打通泥丸宫，可现在，严大师过奖了，小子只是好运而已。本命符印是符师之根基，唯有凝练了本命符印，方才能够发挥出精神力的威力。哦，本命符印分为三种。本命符印、本命灵符以及本命天符，本命符印最为常见，而本命灵符则颇为罕见。这等符印能够变换形体，还具备着一些特别的能力，如空间之力、光明之力、吸收之力。吸收之力，怪不得当时反噬了孤影的精神力。看来。我凝聚的古玄符印，的确是本命灵符，难怪当日孤影如此惊慌。啊，怎怎么会这样？至于本命天符，则更为恐怖，据说施展开来足以吞噬天地。啊，哈哈，不必羡慕，你这小家伙的精神天赋，已是老夫所见之人中的第一人了。刚才在拍卖会上，你似乎刻意躲着老夫，莫不是老夫哪里得罪了你？大师误会了，实在是最近我林家麻烦缠身，所以在盐城不敢太过招摇。麻烦缠身，可是指刚刚血衣门的那两个探子？啊！林东，此次邀你来可不光是叙旧，是想请你帮一个忙。不知道你有没有听说过丹仙池？没有，不知何为丹仙池。所谓丹仙池，其实是一种颇为罕见的天地奇物。丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气，若是能够吸收其中的能量，不仅能够快速进入元丹境，而且那所凝成的元丹品质也至少达到六星以上。哦。在盐城东部的一座深山中，我们万金商会就发现一处丹仙池。不过，与此同时发现它的还有血狼帮。血狼帮，盐城三大势力的血狼帮。是啊，我们与血狼帮约定，以比武的方式争夺所有权，双方各自派出三名年轻小辈，三局两胜。除了子月。我们还请来了一位帮手，但还差一人，所以他，我，苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家与血衣门产生了点恩怨，我必须尽快提升功力，实在无暇顾及其他。公子要提升实力。我万金山会财力雄厚，必能助公子一臂之力。公子尽管提出报酬便是。嗯，也行，只要事后让我也去那丹仙池泡泡就好。哈、啊，狮子大开口，丹仙池能量有限，哪能随意让人泡？而且比武有我就够了，你只是来充个数而已。若我不用出手的话，我可以不要任何报酬。但你们既然来找我，说明也没有十足的胜算吧？你，嗯，你若能在比武中做出令人信服的贡献，你所要的报酬，并非不能考虑。啊，二位见谅，我也迫于无奈，急需提高实力，保护家人。惺惺作态。别拖我后腿就行。嗯，师傅究竟怎么了？这样下去，怎么能答应未通
，难道是进入的姿势不对？这石腹空间漫无边际，一定还隐藏着什么秘密。是我想多了吗？嗯，谁、啊？果然不是只有我一个人。出来！若再不现身，我便攻击了。正好拿你试试，先秦从古影那学来的化神针。想走？嗯老鼠，混账！你才是老鼠，还能说话？没见识的混账小子，大爷可是天妖雕。什么天妖人妖的？说，你为什么会在这里？我是这儿的主人，当然在这里。你是石符的主人？那我以前怎么没有见过你？如果不是火祖妖花，你再过一百年也见不到雕爷。得亏雕爷帮你把妖花大部分的妖力吸收了，要不你早死透了。火祖妖花？哦。你是说阳元石矿脉里那神奇的妖花？原来那时候是你。行了，反正现在石符在你手里，进出随你。不过，别来烦雕爷。你，你又想干什么？最近石符的力量一直在减弱。是你吸走的吧？只出不进的蠢货。你一直使用石符修炼，却不注入元力，活该石符没了能量。原来是这样，石符并非凡俗之物，所需要的元力，恐怕也非比寻常吧。嗯，要取得这种元力，眼下就有个绝好的机会。你是说，丹仙池？算你聪明。看来。丹仙池，是非去不可了。话说够了，说实话，雕爷我厉害的时候，像你这种蠢小子，我压根儿懒得理会。你以前很强，哎，一般般强吧。像你这种，我以前放个屁也能崩死个万儿八千吧。那现在呢？哼，可惜我在得到这东西没多久就被追杀。最后只能拼得自爆，凝成妖灵，躲入石符之中。自爆？哼<笑>，小子，你得到这石符，也不知道是幸运还是倒霉。没什么，以后或许你会知道吧。虽然你死了，对我没影响。不过看在你没生坏心的份上，我还是提醒你一句：这东西，不要让任何人知道。否则，这耗子怎么神神叨叨的？好了，说的也差不多了，你该干嘛干嘛，就当没见过雕爷好了。等等，你既然曾经是石符的主人，肯定还知道他更多的秘密吧？知道是知道，不过雕爷为何要告诉你？首先呢，我似乎能轻易解决掉你；其次呢。合作对你我都好，你已经自爆，肯定极为虚弱。你指导我熟悉了这石符，我或许能想办法让你恢复的快一点
，如何？我需要能够调养妖灵的灵药，比如火祖妖花。那玩意儿很罕见，不过我会尽力。但你得先指导我变强，只有我的实力强大了，才能更顺利的帮你找到那些能够调养妖灵的灵药。我问你，这石符能否锻炼精神力？能。不过，那可要吃不少苦头，不然的话也是徒劳无用。带我去。你确定？嗯，要战胜胃痛，我的时间不多了。嗯、好吧，跟我来。这石符空间很复杂，跟丢了，雕爷我可不管。就是这儿了，你释放精神力试试。嗯。啊！该死，别是被那老鼠耍了吧？神磨盘，坐这儿，磨盘会把你的精神力彻底碾碎，而后复原。如此循环，便会对你的精神力大有注意。前提是，你能熬得住。若是熬不住呢？<笑>熬不住嘛，说不定便会伤及本体精神，留下一些极大的后遗症。也不知道是哪个变态想出来这个修炼法子，雕爷也就停了五次，然后就打死不碰这东西。那种精神力被碾碎的剧痛，嗯，哇，你你不会真要修炼吧？哼，哎，哎，这小子。真是不见棺材不落泪。啊小子倒是有些任性。哼，蠢小子可以啊，第一回上刑就熬过了十次，雕爷还真是小看你了。看来去丹仙池那天。用得上这小子，现在已经是你的极限了，回去好好休息。另外
。雕爷建议你最好弄些调养精神力的灵药滋补一下，比如你买的那个虚灵草，否则精神会因为太过虚弱而出现损伤。等休息够了，雕爷再传给你一招煎萝卜。什么煎萝卜、圆萝卜的？那可是荆棘精神秘籍，跟他比。你那化神针就是小孩子的玩具，你会这么好些？那可不，师傅是得在你手上待一阵子了。为了让你保护好师傅和我，当然要养肥一点。喂，就你这小身板，怎么看都是我在养你吧？你要别人保护，还这么理直气壮？<笑>哎。还真不是一般的疼啊！只有一个月的时间了，拼了吧！不过，没想到师府里还住了个这么狡猾的老鼠。蠢小子，叫刁爷、嗯！仙池之争当天，距离未通生死斗还有二十天。在下柳毅，和紫月小姐一样，也是代表万金商会来参赛的。林动，请多指教。啊，不愧是万金商会，果然财大气粗。先办了。嗯，就你是大小姐。<笑><笑>是啊。嗯，刚刚我跟夏会长在谈一些生意上的事情，抱歉让林公子久等了。啊，苏总管，你们忙便是，不用在意我。夏会长，这就是我们请来参加仙池之争的林动公子，这是我们万金商会的掌舵人夏万金会长。吓到了！别看我们会长貌若少年，可有着元丹境大圆满的实力呢？啊，见过夏会长。林公子，你觉得这露手如何？呃，优优雅。错了，是昂贵，价值五百枚阳元丹的昂贵。啊姐夫，林公子在数月之内便已是医院服尸了，可是严师钦点的人呢？哦，<笑>不过没什么比少年英雄更值钱的了，很好，很好。<笑>这位小友，此次仙池之争可有劳了。夏会长，小子尽力而为。林公子不必紧张。子月和柳毅都是天元境后期的高手，运气好的话，或许今天都不用林公子出手呢。啊！这……嗯，不出所料。果然要领悟七夕。喂，死耗子，你怎么出来呢？万一被人看见了怎么办？你刁爷爷就出来看一眼，动作快得很。吓我一跳！你是有什么新发现吗？并没有，只觉得这丹心池中的能量极为精纯。
，月帮主别来无恙啊！此次比试，月帮主将一儿一女都派出来了，真是重视啊！哼，夏会长说笑了，这整个盐城，谁不知道你的万金山会与我血狼帮相斗多年，不分伯仲？活月山怎么敢掉以轻心呢？哎呀，月帮主言重了，切磋而已，何来的相斗啊？此人就是血狼帮的帮主。不错，正是月山，他和我们会长一样，都是元丹境大圆满的高手。元丹境大圆满，难怪能做伟同的靠山。不知道他的儿女实力如何？月灵、月风也都是天元境后期的实力。那位是？是血狼帮请来的外援。具体实力还不清楚。哦，废话少说，你们谁先上场？林公子可有兴趣打这头阵？啊，这，就知道是个靠不住的家伙。哼，第一局比试。万金商会紫月对战血狼帮月灵。啊，精神呢？这大小姐还真有点本事。这丫头什么雷？只知道是严大师的弟子。具体就不清楚了。破绽，承让了。第一局，万金山会胜。风儿，你上吧。是。臭小子，磨蹭什么呢？啊、上啊！诸位、啊，月风就交给在下了。同是使枪的高手，在下不会让诸位失望的。哎，没办法，只能客随主便了。嗯，真是靠不住。第二局，万金商会柳毅。对抗血狼帮月风，呀，好！啊，果然是个好地方。也太重了，看来还是得靠那小子才行、啊。哎、没想到岳峰已经将重影枪修炼到第四重了，是我们大意了呀！第二局，血狼帮胜。<笑>那家伙的实力应该不会强过岳峰，或许吧。这位小友，此次仙池之争，胜败全在你手了。夏会长，小子尽力而为。林邓公子，为了申诉，拜托，可一定要赢哦、啊。奖励该你了。
第三局，决胜负之战，开始。我不懂切磋，只战生死。你若不打算拼命，就趁早认输。多谢提醒，陈小子，丹仙池中的能量关系到石符的恢复，这一战你务必得拿下。放心吧，四耗子。嗯。那江丽也并没占得上风啊！唐小姐，别死！啊！啊！啊！天元境后期，这人什么来头？如此凶狠难缠，只知道是月山重金聘请来的，名叫江毅。天元境后期吗？啊！但那又如何？好强的精神力！好强，伤疤了有两下子。精神用完上的嘴，果然没白烧。蒸发体内血液，短时间令实力暴涨的邪门功法。如此一来，他的实力将暂时提升至小元丹境了。灵道，威仪。才是最强的，林通，千万别叫我失望啊！丹青果然厉害。小子，雕爷教你的，还不使出来？嗯，精神力凝聚成形，这这小子真的只是阴影子师吗？田螺波。
去了。比试可以结束了吗？哦，呃呃呃，结束了，结束了。第三局，问金商会胜。<笑>玄素，你确定严师没有骗你吗？这小子足以媲美二影服饰的实力，真的是才入服饰一道术月所成。此子的精神天赋，恐怕还远远超出了严师的意料。嗯这个家伙竟然隐藏的这么深。放心，我岳某愿赌服输，还不至于做什么下作之事。这位实力过人的少年英雄，不知实诚何人？无名小辈，出身不足挂齿。好个无名小辈！日后若有幸再会，岳某定当厚待。告辞。哼！此次先驰之争，多谢灵动小友鼎力相助了。受人之托，忠人之事而已。只是不知夏会长可否能够应允先前说好的报酬了吗？嗯、啊，此池面积不大，却极为幽深，越深处寒气越浓。你们尽量不要太过深入，以免出什么差池。这段时间，我们会在这里替你们护法。至于你们究竟能在丹仙池中取得多大的好处，就得看各自的造化了。嗯嗯嗯。哇、哦，好强的阴阳之力！这丹仙池。果然名不虚传精纯的阴阳二气、啊，得赶紧吸收这里的能量了。我这就把我林家绝学清元功传授于你。清元功，很能打吗？嗯，清元功不是用来打架的。这一绝学能增强身体吸收能量的速度，以后在争夺能量时，你便能成倍的领先于别人。<笑>爷爷，现在就用这丹仙池，来试一试您授予我的清元功了。嗯。不愧是先驰。啊，这真是吃了大亏，下次一定要弄一部好一点的吸收秘籍功法。<笑>小子，就你这吸收速度，简直是糟蹋了这仙池的灵气呀、啊！林家的绝学清元功果然了得，随便施展一下就全仙把雕爷笑死，佩服佩服
，少说风凉话。突然出来，难道只是想要嘲笑我？我吸收不到能量，石灰也没得救，对你没好处。你放心，雕爷看你可怜，有法子帮你。你能这么好心？雕爷当然不会做烂好人，我有办法帮你快速的吸收这里的阴阳二气。不过等会儿你必须帮我一个忙。你要我帮你做什么？这池底有异动，八成是有灵物栖息。我帮你吸收完能量后，你得去丹心池的池底替我查探一番。怪不得你那么在意我能不能赢下丹心池，为石符是假。为灵物才是真的吧？你又不吃亏，较什么真儿嘛？同样都是通人性的动物，怎么小言就那么乖巧？你就这么鸡贼呢？啊啊、老子可是天妖雕，怎么能跟那只蠢猫相比？你究竟做不做？再犹豫，这池子里的能量可就要被那两个家伙吸走了。好，成交了。就是嘛，我这就传你一门精神秘籍——化气精玄后起，啊、嗯，收获还不错。废话，雕爷我亲自出来帮你，还差得了？行了，哼，石符的能量也恢复的差不多了，轮到你履行承诺了。知道了，不就下到池底吗？嗯，呃这池底还别有洞天。嗯，这是什么？碧水妖蟒，准确的说，应该是碧水妖蟒的妖灵。妖灵？那它有多厉害？别怕，别怕，它受了伤，而且灵智不高，容易对付。所以到底有多强？这个嘛，看他现在的样子，相当于人类元丹境大圆满的实力吧。你大爷的，受了伤还能有元丹境大圆满的实力？若是完全状态，得到造化三境了。你想害死我是吧？走走走！哎，别别别！嗯，看到了没？这妖灵守护的可是阴阳珠。阴阳珠？嗯。子月叫你乡巴佬真没错，阴阳珠是丹仙池真正的宝贝，是在池中凝聚多年方才形成的奇物。如果你能够得到这些阴阳珠，雕爷我保你在三个月内
，进入元丹境。拿到阴阳珠固然是好，可若丢了性命，又有何用？若是我死在这里，魏通定不会放过我的家人。陈小子，不用你动手，雕也斗得过呀。嗯，你不是说你没有力量了吗？我是没有，你有啊。你把元力注入石符当中，借给我用一点呗。我才刚刚步入天元境后期，就算把元力全借给你，也不是碧水妖蟒的对手吧？你也太小看天妖雕一族的手段了。就算我如今实力不及全胜十七万一，可要吸收一条受伤的碧水妖蟒的妖灵，又有什么困难呢？我帮你吸收了丹心池那么多能量，你不会这么抠门吧？我要能恢复点实力，不也能帮衬你吗？嗯，好吧，我就信你一次。才刚刚活动一下筋骨，你这蠢小子就扛不住了。哼、嗯！哎、啊，你你悠着点儿。哎！天妖之口。原力都汇聚到石符。嘿！大爷的，竟然被这老鼠给耍了！啊，这个力量是。真不是一般的好子。
，你没事吧？屁话，雕爷能有什么事儿？你该干嘛干嘛去。这次的钱我承下了，我得去睡上一阵子了，别来打扰我。别忘了把阴阳珠带走。那可是雕爷拼命帮你抢！喂，牛皮锥那么大，可别挂了。刚才我见池上水汽扰动，看来你们几个的吸收功法都是练得炉火纯青了。哼，嗯，还不是这个大胃王。哦，那看来灵动小兄弟此次收获不小啊。呃，一点小突破而已。不过，看你的脸色似乎有点疲惫，没事吧？嗯，夏会长不必担心，只是我那吸收功法比较耗费精神力，休息几日便好。切，嗯。灵动小友，助我万金商会赢得仙池之争，多吸收些能量也是应该的。这次柳毅和紫月也大有收获，可都要谢谢林公子啊！是的，这次多亏林公子了。啊、客气了，叫我灵动就好。都看我做什么？我的那一局，我可是赢了。<笑>子月说的倒也没错。对了，林公子先前说和血衣门有些恩怨，第一次见你时也确实有两个血衣门的探子跟着你，究竟所谓何事？嗯，的确有些恩怨。数日后，我和魏通相约在盐城决斗场，生死决战。什么？和魏通打？你这小子不要命了！那魏通可是元丹境小圆满的强者，可不是今天那半桶水的江丽可比的。不知道灵动小友何处得罪了血衣门，竟要生死相搏。我杀了他们的副门主，孤影。啊啊啊！啊，那孤影似乎是二阴夫师吧？你这小家伙，竟然把他给杀了，难怪是要生死相搏了。孤影放我林家，我也是不得已而出之。哎，那孤影为人阴险，死了也好、啊。对了，我想请灵动小友在我万金商会挂个供奉的名头，不知道灵动小友可愿意？哎呀，这样我们可真的是一家亲了。以后林家的事就是我万金商会的事，什么血衣门、血狼帮的，我们都要同仇敌忾了。既然如此，就多谢夏会长好意了。嗯，对了，林公子，魏通之战既已迫在眉睫，你对此战可有几分把握？这个，怎么，有什么困难？不瞒林公子说，血衣门向来以血狼帮为首。血狼帮又是我万金商会的大敌，若是你此番真能干掉魏通，对万金商会也大有裨益，为我们立下大功。有什么困难，你尽管说，我们鼎力相助。实不相瞒，如今我吸收了如此多的能量，却缺少有力的功法将其炼化到自己的原力之中。二位如果方便，可否帮忙留意一下，盐城中可有什么厉害的功法秘籍？这事确实不易，不过算你运气好。<笑>这是前几日我们商会费尽周折才买来的一本秘籍《三阳诀》，此功法能助你打通周身十五道经脉。既然林公子开口，便赠与你了。哇、哦！
厉害厉害！多谢苏总管，想必这等稀有的秘籍一定花费不小，林动一定偿还。<笑>林公子太见外了，以后叫我素姐就好。呃、素素姐。行消耗的原力，终于恢复了。该试试这些宝贝了。距离生死决斗还有五天。可以打通十五条经脉，如果有石符的帮助，应该可以更多。不知道石符的能量是不是真的恢复了，试试看吧。人恢复了，啊！二十二条，嗯经脉真的打通了，好，事不宜迟。嗯是时候试试这阴阳珠了，希望那死耗子没有爽我。青檀，怎么不走了？别看了
，等你哥解决了胃痛就回来了。走吧，我护送你。你要有个三长两短，你哥可不会放过我。交泰，元丹，明。嗯、八星元丹，记得爷爷炼成的元丹，也不过是四星。这阴阳珠的元力果然精纯。不是也突破了，哼！看来这段日子在精神磨盘的嘴还真是没白受。哼，还有几天时间，魏通，这次定有让你好看。距离生死决斗还有两天。尾巴越来越多了，哼，还不是怕你跑了呗。苏姐，嗯，明日可就是生死斗了，有什么事非得现在跟我说？见到你就知道了。你们怎么来了？其实我们已经来盐城多日了，担心打扰你修炼，所以一直没来见你。是呀，青檀可想哥哥了。<笑>委屈青檀啦。嗯。哎，你们在盐城吃住可还习惯？放心吧，冬儿，托你的福，万金商会给我们安排了住处，照顾的非常周全。啊，素姐，素姐，感激不尽。林公子太客气了。嗯，你与家人叙叙旧吧，宣素先告辞了。素姐慢走。哎，爷爷，爹，这段时间家里可还好？有我这把老骨头在，家里的事你放心。小辈们已是被我们偷偷暗中转移。嗯，只是青檀这孩子对你分外思念，非要跟来。爷，我不管，就算死，我也要和哥哥在一起。别胡说，什么死不死的，谁都不会死
。至于盐城，我们不愿意总麻烦万金商会，已经置办产业，将来也好给你一个照应。爷爷，此战如今在盐城已被传得沸沸扬扬，若是胜了，是对林家绝好的宣传。日后，我们若是能将产业逐渐转到盐城来，再加上万金商会的照拂。势力必然大增，动儿深谋远虑。不过这次生死斗，你可有把握？若是不敌，你现在就离去，留得青山在，不愁没柴烧。魏通性格狠辣，如果我跑了，到时候对于林家，想必他不会有丝毫手软。嗯。爷爷放心，冬儿不会输的。嗯嗯。楚云之，父亲，借我一指。进入小元丹境了，前几日突破的。好，好！天哪，哥哥你已经比爷爷都厉害了。这，这怎么可能？<笑>爹，冬儿才……没错，即便在林氏宗族，冬儿也是我所见过最年轻的元丹境强者。<笑>好小子，嗯，虽然你实力大涨，但那魏通也不是省油的灯，万不可大意。既然你已决定同他生死相斗，那我们就陪着你。嗯，爷爷、爹，你们放心，我不会让任何人伤害到你们。嗯。嗯<笑>月山那只老狐狸，必定想借魏通之手好好威风一把。这一战，林董小友可要仔细了。嗯，素姐，我爷爷他们可安排妥当了。啊，不必担心，我已派人安排他们在暗处观战。若真有意外，他们也会在第一时间安全隐蔽的离开盐城。小子，这次我看你还能往哪儿逃？哼！你现在就嚣张吧，待会儿我要你求死不能。待会儿小心些。嗯。既为生死斗，以命相搏，生死各安天命，休得怨人。此次决斗。双方乃血衣门门主魏通，与林家林动，请二位上台。林家小儿，还不给我滚下来！老子今天要让你血债血偿！哼，废物话就是多。
好。这次还能往哪儿逃？你竟然已经小人担心了！哼，怎么，魏门主是要投降了吗？哼哼，还真小看你了，看来今天不会那么无聊了。场一旦有生死斗，便会开启精神屏障。还想要用你那套飞天之术逃命？哼，痴心妄想！破杀拳！嗯。三位元丹境的强者呢？精神力本就不如纯元罡气稳定，有此一幕并不奇怪，一切还得看结果。嗯嗯嗯啊敢再向前一步，小妮子必死无疑。
去。本来只是为了防止你逃跑呢，可是没想到你小子的精神力竟然达到了这种程度，那我也只能给你制造点麻烦。别激动，那可是血狼帮中仅次于古影的符师。我可不想他一紧张，在你妹妹的小脸上留下什定了，<笑>你的实力的确让我很意外。不过背负着弱点战斗，你可赢不了我。生死决斗，你竟然用这种卑鄙的手段！什么？青团、啊啊！无耻之徒！这次是我们大意了，我这就带人去把他们救出来。不行，轻举妄动，人质会有危险。那怎么办？总不能看着林动。莫急、啊，你们再次静观其变。林动家人一事。我去处理，那就有老大师了。你不是要我死吗？来呀！便会开启精神屏障。化神针。林动，看来只有化神针，才有可能击破这精神力屏障。一把了，骨头还挺硬，妹妹都不顾了吗？哼，小子，清醒点吧。
，别急，还没结束。什么？化神针，鬼兔，你必须死！门主，赤坦过来。不知道啊，漂亮，漂亮啊！能将化神针如此完美的隐藏在坚萝卜当中，并借助坚萝卜的力量为化神针助力，这招实在是太漂亮了！什么人？啊！这这是怎么回事啊？冻儿刚才用化神针击杀了血狼帮的杀手。爷爷，你们没事吧？放心吧，我们没事。好小子，多谢严大师。拿命来！这里交给我吧。切、嗯，竟然躲开了。没结束，小子，宰了你！哎，门印，第四重既是生死斗，生死便只能由赢家来定。我林家与你血衣门无冤无仇，可你们却欲夺我庄园，打伤我爷爷、父亲，甚至还想灭我全族。如今竟然还敢动我妹妹！我可不想他一紧张，在你妹妹的小脸上留下什么伤疤。你用何种手段对待我的家人？我，无数奉还。月帮主，生死斗，各安天命，这是规矩，可破不得。下换金。
龙，好。好狠的小子！啊，这小小年纪，林家不敢小看啊！此次迟到，哥哥，林家林动胜。没想到动儿就已成长到这般地步了。嗯，终于，终于结束了。是因为那林动，小小年纪就凭一己之力斩杀了血衣门门主，才让他凌驾在盐城如鱼得水。哎呀！夏会长，有失远迎。哎，林三爷客气了。令公子是我万金商会的供奉，朋友之道，在乎礼尚往来。今日是林家的乔迁之喜，我当然要来恭贺。里面请。<笑>青檀好，啊，啊，奇好，奇好，青檀怎么不见动儿啊？哥哥说有点事情，一大早就出去了。哦，这里有竹须灵草，可以调养精神力，帮我转交给你哥哥吧。谢谢夏会长。最近天岩山脉有事发生，那里可能有你哥哥感兴趣的东西。大师，请。不知大师叫小子前来，可是有事吩咐？吩咐倒是谈不上。你如今应该是达到了二印符师的层次了吧？嗯，啊，你的精神天赋，是我这几年之中见过最强的人。多亏了大师当日指引。不过，如今的你却还只是处于精神力的初步层次。愿闻大师指点。其实说来，我也比你好不到哪里去。大师过谦了，您可是四印符师。整个盐城最强的符师啊，四印
，就算是五印，那也只不过是刚开始而已。你可知五印腐蚀之后又是什么呢？嗯，不知。五印腐蚀之后又被称为灵腐蚀，到了这个层次，本命符印便拥有了灵性。这一层次的强者，心念一动。便是山可翻，海可覆。啊！灵腐蚀之后，同样还有着更强者，只不过那个层次，就连我都是只敢心怀敬畏，不敢奢望啊。我想变得更强，大师，你要教我修炼之法。<笑>眼下正有一次难得的机会，你可听说过浮尸塔？浮尸塔涅盘境强者的幕府，这倒是有点意思。
来是山贼，敢劫我林家的东西，不想活了！等一下，别慌！急！急！啊！啊！林东，这些好像不是普通的山贼，怎么办？李红，带着大家先走，我来挡住他们。林东，你要小心呐！上！山贼抢劫杨元石，嗯，不过抢夺杨元石的这帮人，并不像普通的山贼。哦，看来我们林家是被人盯上了。爹，还好大家都平安回来了。嗯，冬儿，此事你处理的很好。爷爷，我们是不是要追查一下，是谁在捣鬼？哎，只是我们林家初到盐城。根基不稳，稍有不慎，便会引来灭顶之灾。不过这杨元石矿脉还在，林家就有发展的基础。吩咐下去，让大家低调行事，暂停从铁木庄运送杨元石。是。如今的办法，还是得尽快提升实力。没事，小燕，只是晋级三印服饰又失败了。不知这精神力的修炼该如何提高？可惜小雕还在沉睡，不然倒是可以问问他有什么办法。嗯？哥哥，清谈，就知道哥哥又在修炼。小严，青檀，你怎么来了？啊，严大师有口信给你。严大师？嗯，说是让你去一趟服饰会。啊？难道是之前提过的塔洞？嗯，那我去看看。嗯。呃，青檀，最近哥哥都没时间陪你玩了。放心吧，哥哥，青檀又不是小孩子啦。而且我也在修炼，会比你更厉害哦。哼，是吗？那让我来试试你的修炼成果。青檀，你手怎么这么凉？你最近是不是寒毒又发作了？没没有啦，我我保证绝对没有再发寒毒。我这只手是天生容易手冷。你让我再看看。哎呀，我没事，快去吧，嗯、别让严大师久等啦。那好吧，小严，我们走
，这浮世绘竟有如此规模。邓小影，老师已等候多时了，请随我来。啊，有劳您了。哎哎，你哎你。老师就在前面，林邓小友，请吧。多谢了，不必客气紫月姑娘，想要参加塔斗，先过了我这一关。那就请多指教吧。嗯嗯、化神阵。精神护盾。老师，紫月姑娘，我们又见面了。老师，此次塔斗，我必将全力以赴。嗯，老师相信你。不过，我严惩浮世绘。已连输了两次塔斗，连输两次。哎，若此次再输，这盐城的浮尸塔就要易主了。什么对手这么厉害？对手便是天火城浮尸会。师傅，我们快到盐城了。嗯。此次我天火城必将带着浮尸塔凯旋而归。哈哈哈哈曹助，弟子在，你去摸摸盐城浮尸会这帮年轻弟子的底。弟子遵令。老师，您放心吧，盐城那帮年轻浮尸就是这个。哈哈哈哈哈哈哈哈！好，去吧。是，驾。此次塔斗的关键还得看你了，周通，想必你一定不会让为师失望吧？<笑>所以，此次希望林动小友能够出手相助，和子越一起
，为我严惩守住这浮尸塔。哎，大师无需如此，您是我妹妹青檀的救命恩人，也是我的精神力导师，您的请求，小子定当是答应的。没想到灵动小友竟如此爽快。切，灵动，你已是二阴浮尸，若能登上浮尸塔第七层，半年之内说不定能晋级为三阴浮尸。啊，真的吗？若你还有实力冲到第八层，据说在那里有先辈留下的气极精神秘籍。啊？气急精神秘籍，林动，若你真有本事，先赢了塔斗再说。<笑>好了，子越，替为师送送林动，你们俩回去养精蓄锐，准备两天后的塔斗。是，老师。是，严大师。哎哎，紫月姑娘，等等我。严大师，告辞了。嗯、去吧。<笑>你这家伙怎么还恐高呢？别怕别怕，有我呢。这女人还真是高冷。切！林动，你给我听好了，既然你要参加塔斗，那我可提醒你，前两次天火城获胜者周通。可是一个非常强大的对手，他已经是二阴浮尸巅峰。多多谢紫月姑娘提醒，林东记下了。周通，哎，站起来，快站起来！别怕他，还给我打下来！站起来，别怕他，站起来！怎么回事？延长浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。混账！这个混蛋！别嚣张！实话告诉你们，我曹主在天火城浮尸会排名只是靠前，若连我都胜不了，我看这塔斗就免了吧。此人都已是二阴浮尸，竟然在天火城还只是靠前，看来天火城浮尸会果然人才辈出啊！林动，你身为盐城浮尸，也有义务维护本城浮尸会的颜面。这个口出狂言的家伙，就交给你了。哎！哎！哎！好，好，我是我盐城浮尸，有胆儿，不愧是盐城浮尸。我倒要看看，你有什么本事。让老师如此器重，哦，没想到盐城还真有些不知天高地厚的家伙，正好今天还没打过瘾呢。喂，小子，你要去哪儿？呃，那个，呃，抱歉，我走错地方了。小严，我们走。<笑>原来是个没用的废物。想走，没那么容易。明玄剑，这小子的精神力竟如此强悍。碎元素，你，哇！竟然把我冰玄剑上的精神力给打散了！可恶，这盐城中何时出了这么厉害的角色？这冰玄剑还有些棘手啊
，不能跟这小子持久战。去！可恶，攻不进去。以我的精神力，不能再和他耗了。看如何救这招。还能吸收别人的精神攻击。没认输呢，我认输，我认输，我们赢了。这人是谁？怎如此厉害？他是灵动，之前打败魏通的就是他。哦，原来是灵动啊，果然文明不如见面呢。走，小严，回家。哼，这冰玄剑就当做彩头了，多谢了。林东，我不会放过你的。接下来，就看你在塔洞上的表现了，林东。我的精神力竟然增加了不少，这本命名符竟能吞噬别人的精神力化为己用，也不知是何缘由。之后要找机会问下小雕。两日后的塔斗，我得做好万全的准备。什么？林东，盐城服饰会还有这号人？此人阴神狡诈，又极致狂妄，不知道使了什么黑招，还夺走了弟子的冰玄剑。哼，没用的废物，竟然输给了一个新人。嗯，周通。师兄，你没事吧？此次希望林动小友能够出手相助，为我盐城守住这浮尸塔。盐城浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。这个口出狂言的家伙，就交给你了。这小子的精神力竟如此强悍！我的精神力被吸走了。哎，你还没认输呢，就看你在塔洞上的表现了，林动。
，来的还不算晚。啊，子月姑娘，老师让我来接你，走吧。哎，这女人每次见面都绷着脸，也不嫌累。我们到了。瞧他们，人都没来齐，知道赢不了，无心恋战了吧？师姐怎么还没来？大师姐好像是去接人了。哎，啊、他们来了。紫月师姐。嗯。啊。此人便是周通，前两次他斗，我们便是败在他的手上。是他，二眼服侍巅峰吗？二师兄，就是那小子抢了我的冰玄剑。哦。麻烦的家伙来了<笑>，这位想必就是林动兄弟吧？在下天火城刘龙，是曹助的二师兄。前两日的事是曹助鲁莽了，还望林动兄弟能够包含一下。啊，没事没事。<笑>既然这样，那我便放心了。不知林动兄弟能否将冰玄剑还给我师弟呢？啊，冰玄剑，那是什么东西啊？啊？林动，你不要想狡辩。两日前你收走了我的三把冰玄剑，当时你们盐城浮尸都在场。啊，啊，当日可是你来砸的场子。你说什么？哎，林动兄弟，为了区区冰玄剑，得罪了我们天火城，可不值得呀、啊。你们对我盐城浮尸可是有意见？紫月姑娘出面，那我也不强求了。不过林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心哦。刘龙，曹助，是大师兄。哼，你给我等着！塔斗的时候，你自己注意点。嗯，怎么，浮石塔内还能动手？嗯。只要你能承受精神压迫的同时，还有余力动手，不弄出人命，那也是符合规矩的。嗯，明白。嗯，老师他们来了。老师，老师，老师，老师，老师。严雪，这便是你临时抱佛脚找的新角色？依我看，他是天火城这次的领队韩宇大师。你无需再比。他和老师一样，也是四影浮尸。胜负未分，现在下结论，未免太早了吧？哼，不自量力，还是快开启浮尸塔吧。各位。塔斗并无太多规矩
，谁能冲到最高，并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。而诸位在浮尸塔中的切磋，也希望点到为止。好了，严玄，他们都参加过前两次塔斗，无需再说，快开始吧。嗯是服侍他了。服侍塔已经开启，塔斗就此开始。周通。你带着师弟们动身吧。是。去吧，多加小心。是是，我们走。林动，别让我失望啊！哼。便以浮尸塔精神力虚影一探塔内情况吧。嗯，竟有人在第一层便被困住了。严雪，这莫非就是你临时找来的那个新人林东？我可听说他修炼精神力才半年。哼，如此草率僵尸，可不像你严玄的风格。浮尸之道。天赋比修炼时间更为重要。也许这次你将能见证真正的天才。天才，就凭这个林东。
然神奇，我的精神力竟然增加了少许。嗯算了，我们上不去的。别在这浪费精神力了。哼，你不想要你的冰玄剑了？我，哼，二师兄说的对，差点把这事儿给忘了。林动那小子太狂，不给他点教训，他还不知道什么是人外有人，天外有天。哼，有二师兄助我，这次定能打他个屁滚尿流。兄弟，我们又见面了，是你们俩。哼，这浮士塔的第五层，看起来也很普通嘛。你们这就上不去，需要我帮你们搭把手？林动，你少在这装模作样，今天落在我们手里。林动兄弟，我可是事先提醒过你，塔斗危险，可要多多小心。行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？哼，我们也不想为难你，只要你交出冰泉剑，顺便再赔偿两万阳元石，然后离开浮士塔。不行，还必须给我磕头道歉。哟，胃口倒是不小，如果我不答应，又怎样呢？啊？哼<笑>，那便只能在这里废了你。怎么，浮士塔里也能取人性命？虽说按照规矩无法取你性命，不过断胳膊断腿也未尝不可。原来如此，你们现在收手给我让开，我就当没见过你们。否则，别怪我手下无情。既然你找死，老子成全你！哼，执迷不悟。那别为我二人得罪了。好贱呐！这些城里来的家伙，个个都富得流油。去！呀呀！
制，控制三点冰玄剑的同时，我竟然还能控制碎元素。看来前几层的精神力凝聚，果然让我变强了。神力太强了，必须速战速决。曹柱，你还愣着干什么？放心，我不会杀了你们。不过，什么？万妖原石？你怎么不去抢,抢,抢？登上第六层的两位符师，其中一位必定是我那好徒儿周通，另一个嘛，有可能就是严大师您的爱徒子月。看来此次的获胜者。又会在这二人之中诞生啊！嗯，我看未必，惊喜往往要留在最后。多谢二位的馈赠，这把剑也不错，我先收着了。强盗！你俩拦路打劫，还有脸说我是强盗？这第五层是你们的极限，可惜不是我的。二师兄，你没事吧？逃出狂言的家伙，大师兄定会好好收拾你的。哼！浮尸塔已经开启，塔斗就此开始。林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心呢、啊。啊，行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？执迷不悟，那别怪我二人得罪了。别动，大师兄，定会好好收拾你的。嗯。
此次你们严惩，还是会输给我。放弃吧，你的能力只能到此。绝不能让天火城夺走这浮尸塔。绝姑娘，你没事吧？没想到，你竟然也能到第六层。不过，没用啊。接下来就交给我吧。周通已经冲到了第七层。我可是答应了严大师，会为严惩，留下这座浮尸塔的。灵动，要冲破第七层的精神壁垒，可不是那么容易的。他居然成功了！林动，希望你能战胜周通，为我们严城留下浮尸塔。有人冲上第七层了，严、哦、雪，看来此次打斗胜负已分了。<笑>我的徒儿周通已是三印浮尸，能进入第七层的，只能是他。<笑>嗯啊！又有人冲上了第七层了，一定是紫月师姐，她的实力可是很强的。就是，我们燕城还没有输。哼，可笑！紫月已是两次败在周通手下，此次也不会例外。以紫月的精神力，最多只能到达第六层，恐怕这第二个进入第七层的人应该就是林动。这第七层可没那么简单了，没想到是你，林动。此次倒是我看走眼了，盐城中最强年轻服饰并非紫月，而是你。周通讯过奖了，在下只是侥幸。服饰塔中不存在侥幸，以你二印服饰的实力，能冲上第七层。证明你的精神力比同级服饰更强，不过你却无法战胜我。服饰塔，我天火城赢定了。森影服饰，哼，那可不一定。既然如此，那便各凭本事吧。喂，尿！希望你能再度出乎我的意料。Yeah. <laughs> 
，碎元素，呀、嗯，雕虫小技。实力果然不错，难怪能打赢曹助他们。啊，你也是要给曹助报仇？与曹助无关，我只为赢得这浮尸塔。你能走到这，值得成为我的对手。接下来，就看我们谁先冲到第八层。什么玩笑？奇门印，万剑阵，呀真是要人命，要拿到七级精神秘籍，果然不是那么容易的。怎么样，林道，是不是不行了？哼，第八层就在眼前，胜负还未分呢。好，那我便让你输得心服口服。进入第八层前，最后的考验了。这闪电好像直接攻击的是精神力。这浮尸塔必定是我天火城的。正在毁掉的本命灵符，可恶，就差最后两步了，还是先修复我的本命灵符吧。看你的本命灵符，灵符被毁，你的浮尸之路就完了。不，第八层就在前面了。这，这是。
弃巴林洞，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。冰玄剑。疯了！这家伙疯了！什么？您是我妹妹青檀的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小子定当是答应的。哎，只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎，便会引来灭顶之灾。如今的办法，还是得尽快提升实力。我一定要去第八层。神力，这力量。肯定是我天火城的正通师兄。胡说，我紫月师姐也不弱，厉害啊！会不会是灵动？我大师兄可是三印符师。啊，这符师塔第八层已经是多年未见有人到达了。哈哈哈哈！没想到我那周通徒儿竟能进入第八层。哈哈哈哈哈！不会真的是天火城的周通吧？不要啊！天成不能没有这浮尸塔。这第八层，就算是三印浮尸也是极难进入的。会是林动吗？难道真的是周通？哎，到底是谁铁木桩传来什么消息？哼！啊，竟有不明人员夜闯铁木桩！哼！爹，我担心杨元石矿脉的消息已经被外人知道了。哎，只是以我林家现在盐城的实力，还无法与盐城中其他帮派抗衡。嗯，谁在外面？不用追了，这帮人早就盯着我们林家了。林霄，通知下去，所有人都留在家中，不要外出。是，爹。呃，要不要通知洞儿，让他提前回来？不用了，能够进入浮士塔修炼，对于洞儿是难得的机会。嗯。我们也不能太过依赖于他。这，这里是。
这里就是浮士塔的第八层。这是，化身符阵。生符阵，共分三重：化生光、化生碧波、万化岩。嗯，看来以我现在的精神力，还无法修炼这化生符阵。嗯，慢慢来吧。我倒是不信。都已经将你弄到手，还学不会你？嗯，这第八层的精神力如此充沛，若能在此突破三印符师，也许增强的精神力就能练成这化生符阵就好，林动还没出来，或许我们还有一丝希望。啊，第八层，希望进入第八层的是林动吧？林动，啊，快看，第七层的人要出来了。老师，我输给了林动。你说林动，那个那个新手，那个新手林动上了第八层，是林动赢了塔道，保住了浮士塔，我们赢了，赢了，我们赢了。谢谢你。严玄啊，此次打斗，天火城输得心服口服，后会有期。走，回天火城。严大师啊，请转告林动，下一次我一定会胜过他。告辞。嗯，此子败而不颓，挫而不倒，今后必成大器。不过。我们盐城中现在可是出了个大人物了。接下来，就看我们谁先冲到第八层。啊
你那那那，放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。呀！老师，林动还没出来吗？已经二十四天了，他不会出什么事吧？应该不会。为师估计，林动这小子想在第八层突破到三印符师。三印符师，这这怎么可能？三印服饰了，<笑>好，现在来试试这气极精神秘技。嗯、化生符阵，哎，果然成了，化生光，威力竟然这么大，嘿嘿，希望严大师不会怪我。还是先下去吧。嗯，这什么情况？我的本命冥符，回来。他发现了隐藏空间。老师，浮尸塔还有隐藏空间。嗯，这是盐城浮尸塔百年来的一个传说。据说，当年建造浮尸塔的神秘浮尸，在塔内某处构建了隐藏空间。他将一神秘至宝藏于其中，静待有缘之人。这是什么地方？你们要去哪儿？啊？这是什么？为何能吸引我的本命灵符？嗯，这个图案居然与我的本命灵符有些相似。没想到这小小的地方竟然有祖符的信息。谁？谁在说话？哼，傻小子！几个月不见，连我的声音都听不出了。小雕，小雕，是你吗？
，你终于醒了。嗯，啊，这身形头不错。许久不见，实力好像也变强了嘛。不过。只是那么一丢丢，这家伙居然睡了这么久！干嘛，臭小子，放开我！臭小子，怎么还是这么没大没小的？哎，小雕，你的颜色怎么变了？啊，嗯，怎么样？这才是雕爷本来的样子。嗯，嗯，小雕，你刚才说这东西叫祖符。啊，臭小子，你作为一个符师，竟然连祖符都不知道。所谓祖符，是这个天地间最强大的存在。嗯、天地之间，符师以精神力凝本命符印，这些符印各分无数，各有等级。但最强大的符印，却是祖符。祖符并非有人创造，而是天地规则所凝。一共八枚，每一枚都有通天之力。拥有祖符者，便会成为这天地间最强大的人。祖符竟如此神奇！哎，那眼下祖符不就在眼前吗？啊！小子，你做梦吧！祖符这等天地神物，怎会轻易出现？我、嗯，好吧，是我想多了。这里只是祖符的榻印，榻印。嗯，能将祖符榻印的如此完整，想必这也是位高人吧？哎，小雕，我的本命灵符与这榻印倒是有些相似之处啊。嗯，有点意思。小子，将你的本命灵符靠近这太印试试。啊，这……难道你不想知道这本命灵符与祖符有什么关系吗？嗯，好吧。不好！小子，你慌什么？几枚本命灵符而已，失去了再修炼便是。你，你这家伙说的倒是轻巧。若这踏印中真有祖符的线索，嘿嘿，雕爷保你成为天玄大陆最顶尖的强者。啊！朝的地图。你这小子，祖符就在面前，你怎么老是惦记着几个破灵符啊？只是我觉得祖符这种传说中的神物，离我也太过遥远了。现在的我，需要让林家在盐城中站稳脚跟，接着能在两年后的林氏族比获胜，帮我爷爷重回宗族。啊，你小子真是，啊啊
，我的本命灵符。啊啊！<笑>我的本命灵符回来了，你的本命灵符已经吸收了祖符的位置信息。哎，真不知你这小子走了什么狗屎运。嗯、祖符现世，这天玄大陆必将是天翻地覆啊！<笑>不过以你现在的实力，确实还不适合去寻找祖符。小子，你给我记住，祖符的信息万万不能透露给他人半分。不然，你可能会跟雕爷落得一个下场，知道吗？嗯、知道了。谢了，小婷。<笑>别搞错了，雕爷只是怕你挂了，我也跟着倒霉。走吧。哎，等等我。胆敢擅闯浮世会！几位浮世哥哥，我是林动的妹妹青檀。十几日前，她来这里参加塔洞，现在我林家发生了大事，需要她立刻回去。哦，原来是林动的妹妹，现在她还在浮世塔内修炼。你随我来，我带你去找她。请，这边来吧。多谢浮世哥哥。走，来，妹妹这边请。老师，林动要出塔了。嗯。严<笑>大神，小子性不辱命。哈哈哈！多谢林动小友为我严城留下浮尸塔。这。大师，无需如此。我在浮尸塔中也得到了不少提升。<笑>看来你已经去过隐藏空间了。<笑>小子也是误打误撞进去的。<笑>啊，真是后生可畏啊！这百年以来，是从未有人进入过隐藏空间啊。呃，严大师。啊，哈哈希望林动小友要好好珍惜这份机缘呐。嗯，林动，紫月姑娘，此次真是多谢你了。受人之托，忠人之事而已。哥哥，青、啊、檀。不好了！怎么了，青檀？一群蒙面人闯入我们林家，伤了家里好多人。爷爷跟爹正在拼死抵抗。青檀，不要怕。哥哥，现在怎么办？我这就回去。哥哥，等等我。走，子月。再问你一遍
，杨元是矿脉，你是交还是不交？家主，家主，爹，矿脉不能交，那是我们的心。住手！哼哼哼，放心，只要你交出矿脉，我即刻带人离开。从此咱们井水不犯河水。不，不能交啊！切，磨磨唧唧，我的耐心可是有限的。等等，我我交。杨元石矿脉可以给你，但是你要答应放了我儿和我的族人。啊啊！这这，爹，哼，那是自然。<笑>林老头儿，你倒是个识时务者。桂英，东西已经给你了，速速放了我儿，离开我们林家。离开？哼，可惜，我鬼言办事，不留活口。你。你啊你啊啊啊便是之前伤我鬼刀们数人的林家小子，哼，看来是有点本事。小心，有埋伏！快，我的马车后面。是你，冬儿，这鬼刀鬼岩号称岩城元丹境小圆满第一人，我们爷孙联手，应该能与他一战。哼，一起上。正好省得我麻烦，一次战绩杀绝。爷爷，你照顾下我爹。哎，冬儿，这只鬼交给我。嗯，哼。
争光。还好你哥及时回来了，<笑>林龙，此次林动的实力可是又进了一步了哈！元<笑>玄大师，现在林家在盐城中已无需惧怕任何势力了。哈哈哈哈哈！林动，林动，林动。你的本命灵符已经吸收了祖符的位置信息，啊啊！小子，你给我记住，祖符的信息万万不能透露给他人半分。杨元是矿脉，你是交还是不交？不，不能交啊！啊！啊！哼！啊！化身光！啊！啊！啊此次林动的实力可是又进了一步了。林动，经过鬼岩的这次危机之后，我们林家终于在盐城站稳脚跟了。派人前来的消息，确定吗？宗族，是的，爹。嗯，难道是天眼山脉有大事发生？呃，会不会是族比之事？嗯，不会，族比还有两年。爹，提到族比，以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>那时，爹您重回宗族的心愿就……冬、哎、儿的天赋的确难得。并不比当年击败你的琳琅天差，只是我们这一支分家能提供给洞儿的资源还是太过有限。如果洞儿有机会可以出去历练一下，就能真正的成长起来了。爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。小严，怎么了？你你是要我跟你走？出什么事了？青檀。
，是寒毒发作了。哥哥这就来帮你。嗯，有意思，有意思。没想到青檀这小丫头体质竟然不一般呢。哎呦，青檀被这阴煞体质害苦了。乡巴佬，这哪是什么阴煞体质？啊，这可是天地间极为霸道的煞魔之体。煞魔之体。别的阴煞体质或多或少还能吸收阳刚之气进行融合，而煞魔之体却排斥一切阳刚之气。那，那该如何化解？继续吸收各种阴煞之气，越浓越好。别再犯傻，让小丫头吸收阳刚之气，她永远无法凝聚元丹。那，那青檀的修炼，岂不是只能止步于此？煞魔之体可没这么废，小丫头虽不能凝结元丹，但却可以凝结阴丹。阴丹，<笑>阴阳二气融合元丹，而煞魔之气凝结的则是煞魔阴丹，那威力可着实罢了。可惜了，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹。若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽！干嘛？有什么办法可以加速凝结阴丹？臭小子，放开我！好了好了，雕爷告诉你，去寻找制阴之物，只有这等宝贝，方能加快小丫头凝结阴丹的速度。临到你小子，一点都不尊重雕爷！哼，若不是雕爷看你有用，我……明天一早，我去拜访万金商会。他们路子广，也许能找到知音之物。苏总管，林家林动求见。林动见过玄素姐，哟，好久不见，林动小弟，啊、还以为你已经忘了姐姐呢。呃，素姐，小弟杂事繁忙，不便过于打搅你。哎呀，姐姐逗你玩呢。听闻林动小弟已突破三印符师，更凭一己之力击杀了鬼岩。哎，我们万金商会最是看重林动小弟的潜力。啊、这六品灵药妖血珠果，便是送给你晋升三印符师的贺礼。这六品灵药过于贵重。哎，一个不到二十岁的三印符师、啊，就算大元王朝也是屈指可数。万金商会可是非常重视林动小弟的友谊啊！那小弟就恭敬不如从命了。嗯，万金商会的友谊，我会记住。嗯，素姐，啊，请问万金商会是否有至阴至寒的灵药？至阴至寒，万金商会货源千奇百怪，但至阴至寒的奇物却从未出现过。不过，你可知天岩山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅涅盘境强者，消息千真万确，就连四大宗族都派人来了。四大宗族，宗族派人前来的消息确定吗？宗族，或许那古墓中。有你想要的至阴至寒之物，极煞阴龙涎。这等灵药也只有涅盘强者的古墓中才有机缘出现呢。极煞阴龙涎，看来这涅盘境强者的古墓，是必定要去闯一闯了。谢谢轩素姐，小弟先告辞。嗯。<笑>
涅槃境强者的古墓，<笑>对你来说可是天大的机遇呀！哎呀，这古墓府中最有价值的，莫过于涅槃心。涅槃心，没错。涅槃强者作画后，其毕生原力经久不散，凝聚成涅槃心。啊、这常人若得到涅槃心，便拥有突破到造化境的潜力；而某些天赋过人者，说不定能一举达到涅槃境。嗯这对于你来说可是真正的奇物。涅槃境强者的古墓，不说这般争夺者，就连墓主人生前治下的机关，想必也应该是危险重重吧？恐怕我现在还没有这个能力。傻小子，那可是……哎呀，那可是涅槃心。好了好了，等拿到吉沙阴龙弦之后再说吧。回去吧。哼，臭小子！青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。哼，臭小子，想要在古墓府得到想要的东西。可不是那么容易的事哦。那，你愿意帮我吗？<笑>帮你可以是可以，不过若是遇见能助我恢复妖灵之物，你也要全力帮我抢夺哦。成交。成交<笑>有人在闹事，我们去看看。就这点本事，这就是你们这支分家。年轻一辈当中的强者，说这谁是大爷？宗族的人。不、哦，等等，我想起来了，之前宗族族会有个第一场就被打残的废物，就是从你们这支出来的吧？哎，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！呀，什么人？有、呃？你你小子什么人？竟给他本少爷的脸！林家，林动，林动大哥，大哥，进来了。<笑>原来又是个分家的废物，就让我来会会你这个宗族之人。哼<笑>，好，我就让你领教领教宗族的厉害。林姑娘，这次宗族的古墓之行，在下有件事想请你帮忙。林老，请讲。此次古墓之行，希望林姑娘可以带上我的孙儿林动，也好让她跟随宗族长长见识。林老，嗯，这古墓之行甚是危险，多一个游客就多一份风险。呃，动儿的实力也是不弱的。和宗族之人打起来了，冬儿，丁老，这位就是你说的林动。呃，啊，正是。嗯、元丹境效圆满，这人也大不了我几岁，不愧是宗族。能挡住我十招就算你赢，该让你知道谁才是你们的主子。冰玄剑，嗯，去，哈，原来是个符师，嘿，过玉手。
你，你敢跟我斗？宋子的厉害，不是你能想象的。好，危险，危险。阴我！你你哎哎哎哎！冬儿，大家看到了吗？宗族的招数花架子太多，我们平时对敌，切记如此。看清楚了，看清楚了，看清楚了，混蛋！你你居然敢让本少爷当你的陪练！我我杀了你！碎玉爪，奇门焰。家之中，竟还有如此天赋之人。完美的精神力操控，林老，您的要求我同意了。林动可以和我们一起前往古墓。一起前往古墓，<笑>多谢林姑娘。明日一早我们就出发，希望你不会让我失望哦，林动。啊！啊！可可儿姐，你你听我说，我我可儿姐，我是一时大意。可儿姐，爷爷，这女人是谁？啊，她是这次宗族派往古墓府的领队，林可儿。嗯，等到古墓府后，再找机会溜吧。和宗族这帮人一起，最后指不定是谁捡到便宜呢。豆儿啊，刚才的比试真的非常精彩啊，打得宗族那小子毫无还手之力。<笑>之前爷爷拜托林可儿，他还有些犹豫，<笑>现在他也认可了你的实力。豆儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>看来短时间内，还是无法突破这小圆满。啊！去古墓前，必须尽快提升实力。是时,是时候试试这妖血珠果了。
不愧是元丹境小圆满，接下来该去古墓府试试身手了。宗族派人前来的消息确定吗？宗族？难道是天眼山脉有大事发生？青檀，可惜呢，这么好一个苗子，再不抓紧时间结成阴丹，若被煞魔之气反噬了神智，便会成植物人喽。你可知天眼山脉中发现了涅盘境强者留下的古墓？涅，涅盘境强者，原来又是个分家的废物，我就让你领教领教宗族的厉害，给我破！那可未必、啊啊。我认输、嗯。这位就是你说的灵动，一起前往古墓。<笑>多谢林姑娘，总儿，好好把握这次机会。嗯，爷爷，您就放心吧。<笑>好。<笑>林老，既然人已到齐，我们就上路了，告辞。爷爷，爹，我走了。嗯，冬儿，一切小心。嗯，放心吧。青檀，哥哥，等着哥哥回来。秋言我们已经进入天岩山脉的核心区域，这里除了横行的妖兽，还有杀人不眨眼的山贼。这些人可不是省油的灯，接下来会越来越危险，大家都谨慎点。是，放心吧，可儿姐，有我林晨在，没问题的。<笑>走吧。还没睡啊？啊，可儿姐，你说过，接下来会越来越危险，还是警惕点啊。哎，可儿姐，古墓府仙室的消息传出来也不少时间了吧？现在去会不会太晚了？放心，古墓府之外有涅盘境强者生前所设置的封印，至少要踏入造化三境的强者才能打破封印。造化三境？那我们……我们只是探路，真正的强者不久后就会赶来。难道林氏宗族的族长会亲临破封？那还不至于。这次，家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。
，美人，和大爷玩玩。<笑>小子，把你的火毛虎留下！哎呀呀！又来了一群肥羊，一个不留，统统杀掉！小子们，把值钱的玩意儿都给我扒下来！元当尽大圆满，算你有眼光，老子可是道上有名的刀徒帮老大送刀，栽在我手里，算你们倒霉！老大，这个美人先让弟兄们玩玩，<笑>今晚我们就。呀呀<笑>简单来说，拥有灵性的东西便叫灵宝，这东西至少也要灵符师才能锻造。嚯，不愧是大宗族的人，竟敢杀我刀徒帮的人！刀徒帮？哼，没听说过。臭娘们，给我杀了他！是。你的对手是我。
踢到铁板了！啊，我的元旦！啊啊啊！林动，啊，不用追了，没有原单他就废了。现在，他连贴延山脉都出不去。不错，竟然能够击败原单境大圆满，<笑>运气好而已。看来今晚应该没事了，终于可以睡个好觉了。<笑>嗯，此子实力不凡呢。嗯，可儿姐，刚刚怎么那么吵啊？哎呀，还让不让人睡觉了？真是的。刚刚有人偷袭，被我和灵动打跑了。啊啊！哎，好，那我再睡会儿。嗯。哎，这什么？偷袭？那？哎，那那怎么不叫醒我啊？对方首领是元丹境大圆满。哦，呃，不过被灵动打败了。不可能，一个分家的小子怎么可能打败一个大圆满强者呢？凌晨，你给我记住，强者从来没有宗族和分家之说。当初你们的比试。灵动已经手下留情，你自己好好想想。哎哎，可儿姐，灵动原来这么强吗？灵动，灵动，嗯嗯，起来了。这这就天亮了。哎，我们要出发了。出发！啊，这就是古墓府的所在地。嗯，走了，先去营地与其他宗族的人会合。个个都实力不凡，别理他们，大家抓紧时间休息。这就是封印。等琳琅天大哥到了，这封印自然土崩瓦解。琳琅天。
并非实物，这小子恐怕早已是造气境了。造气境，林动，你这个对手可不是一般的强啊！啊。哈哈哈哈哈！啊，林浪天，又被你抢先一步。是王岩大哥，是王岩大哥，王岩大哥也来了，王岩大哥也来了，王岩大哥。没想到这次王氏宗族来的竟是王岩，这王岩的实力应该是造形境，比那林浪天差一筹。不过，哼哼，他那把金色巨枪。倒有些不凡，这些大宗族的人真是一个比一个阔气。没想到这次竟然是你这家伙前来，嗯，看不起我？哼，要不是我哥正在闭关修炼，恐怕这次古墓府的宝贝就要全部归我王家了。嗯，<笑>嗯，啊，王爷。一年不见，你倒是一如既往的狂傲啊！哼<笑>，他是，那是秦家宗族的天才秦氏。啊，嗯，又是一个造形镜，臭小子，你今天可真是受刺激喽！秦氏，你个不男不女的家伙又来凑热闹，还把秦氏宗族的凤鸾鸟也带来了。哼，准备的倒是周全呢。<笑>你不也将你王氏宗族的大罗金枪带来了？狼天兄已是造气境，若是准备不周全，恐怕最后只能食人牙慧。他们比我大不了多少，竟然已是顶尖高手。唉，我还在为突破三印服饰和小圆满沾沾自喜。小子。外面的世界比你想的更大，大元王朝也算不上什么，这造化三境，哼，只是一个起步。我，要变得更强。哼，怎么样？何时动手？破了这封印？不急，嗯，我们还要等一人。等谁？皇甫家族不是不来人了吗？皇甫家族是不打算来人，但他们请了一个更厉害的过来。哦，这大燕王朝能被你称厉害的人可不多、啊。狼天兄、嗯，太太去青竹了。有你们大元王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇，这真是如仙子一般呐！既然青竹姑娘已到，我们便开启这封印吧。哼，废话少说，动手！耶！诸位，封印已破，青竹先行一步。谁能得到涅盘心，就各凭本事吧。哼，涅盘。
寒心是我的。封印打开了，大家冲啊！林道，准备好了吗？嗯。走了，出发。这次家族将会派出年轻一辈的代表，琳琅天。林动，你这个对手可不是一般的强啊！怎么样，何时动手？破了这封印，我们还要等一等。啊有你们大元王朝年轻一辈的顶尖高手在，青竹这次怕是难有收获了。哇！耶！呵！人、呃。这就是古墓府吗，小子？开眼了吧？我们走。走。哇！啊！哇！想必这就是古墓主人的雕像吧？静的力量，真是可怕。仅是残存的原力，竟还能有这般威力，真不知此人全盛时期会是何等恐怖。呵呵，这和雕爷我的全盛时期比，还是差远了。跟上，我这边走。是是。可而且，林动，走左边第五条通道。好嘞。真正的好东西，你怎么知道？哼，没有宝物能逃过你雕爷的鼻子。快，走吧。原力防护，看我的！嗯，等等，那小子，用蛮力破坏护盾，只会吃力不讨好哦。那又该如何？哎，臭小子，别忘了，你还是个符师。你是说，用精神力来开启这石门？孺子可教也。嗯。嗯。哇！果然开了。哼，怎么样？知道雕爷的厉害了吗？<笑>知道了。果然姜还是老的辣。<笑>臭小子，快放开我！别被你雕爷动手动脚的！走，咱们进去吧。哼
水源丹。小雕，小严，跑哪儿去了？嗯、啊，让你偷吃雕爷的东西！喂，你们干嘛呢？开车了。吃。这纯火，快给我吐出来！这是我的妖灵，吐出来！快呀！我说，你们也不用这样吧？快，快来这边！这里面应该有好东西。嗯，小雕，你们快点！有人来了！喂，你用精神力激活御史门风韵，主打一战。你说什么？我说你用精神力激活御史门的封印。啊，知道了。
，这两个就留给那些家伙了。别跑！希望你们喜欢。这是什么呀？啊！这家伙还真是够狠的！老手，为什么不能老手啊？我们到了。总算看到点像样的宝贝了。小心，有人比我们先到了。啊、快，都给我使劲打！林可，林可儿，这六件灵宝已归我王家，你们林家。来晚了，归你们王家。王盘，这古墓府中的宝贝皆是无主之物，况且你不是还没拿到手吗？不如这样，你我两家合力击破这灵宝的封印，待灵宝出现，我们平分如何？好，那便依你，一言为定。王家弟子听令，继续攻击。林宝出来后，直接从林家手中夺宝。你们几个臭丫们，想和我王家争，没门儿！可儿姐，这王盘向来狡诈，所言不可信呐。嗯，让大家做好战斗准备。这六件灵宝。值得我们一搏。嗯，这次真是大丰收啊！待我炼化完这些妖灵，雕爷我的实力能恢复个五成。成活，跟着雕爷吃香的喝辣的，美死你吧！这次总共收了两万三千枚纯元丹。就等于两百三十万阳元丹呐，换成阳元石的话，比我们林家的阳元石矿脉还要多。<笑>小严、小雕，<笑>我们这次真的发财了！没见识的家伙。不过，这次能顺利收取妖灵，也确实该记上你一功。合作顺利。嘿嘿嘿。对了。接下来我们该往哪里走啊？嗯，前面就是古墓府的正殿，那里存放的东西可是真正的宝贝哟、哦。<笑>那我们快走吧。啊！啊！是灵宝，居然有六件。看来要夺宝的人还真是不少呢。嗯，看这情况，只能先伺机而动了。<笑><笑>这件看上去不错，行动啊！待会儿动手抢时，一定要抢最右边的枪形灵宝，知道吗？这这看起来也太弱了吧？那把锯齿不好吗？哎，你听刁爷呢，那把锯齿不适合你。这枪形灵宝目前还只是个半成品，威力一堪比终极灵宝。若将来炼制完成，一定不比王家那大罗金枪差。那灵宝，我要定了。啊、就
就是现在。动手！王盘，你这言而无信的家伙，想要和林家强暴，先看看自己有没有这个实力吧。切，臭女人！切，走。这宝贝有点意思。啊，上，是。你是什么人？啊！小子，快用精血让灵宝认主！你的眼光没错吧？混账东西！啊，竟敢种下精血烙印！哼、嗯！哼！这无主的宝物，谁抢到，自然便是归谁。好，那我便杀了你，再抢回我的灵宝。给我死！
银宝的威力，果然厉害。王八大哥，你这小子夺我银宝，一起出手杀了他，杀了这小子！你，住手！王盘，你想干什么？林动是我林氏宗族的人，其实你想杀就杀他。我可不曾听闻林氏宗族年轻一辈中有个叫林动的人。你若是想在我面前杀他，先问问我手中的刀剑同不同意吧。啊！可儿姐又得了一把灵宝。小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。我们走，是是是，走走。走<笑>多谢可儿姐。小事一桩。林动，王氏宗族的人并不好对付。琳琅天大哥应该已经深入古墓府中心位置。你要不要跟我们一起进去？哎，可儿姐，我还是想一个人到处看看。那随你吧，多加小心。那林动先告辞了，告辞。接下来，该去找吉煞阴龙贤了。这次真的发财了，<笑>我们到了。哇、哦，总算看到点像样的宝贝了。林宝出来后，直接从林家手中夺宝。林动，啊，一定要抢最右边的枪型林宝。<笑>这林宝可是我的，混蛋，休想！啊，这小子什么人？敢跟我王盘抢林宝？嘿、哎。天灵古脊，给我死！哎，哈、啊，抓、啊！小子，你给我等着！抢了本少爷的东西，迟早要让你吐出来。该去找吉煞阴龙贤了。小雕，你说吉煞阴龙贤就在这附近？哼，雕爷的鼻子可是不会出错的。嗯嗯嗯，我们在这里都绕了好一会儿了，这里每条路看起来都一样。小子。我看这里的布局可能是一处法阵，法阵？啊，什么声音？有点不对劲儿啊！啊啊！不好，快跑！怎么样，雕也没说错吧？你，你不早点说！啊，往这边走。小子，看来只要我们在这法阵之中，无论往哪里逃，这石墙都会不断挤压而来。你有什么办法出去吗？听好了，你就笔直往前跑，不要管这些石墙。啊？那岂不是又被压成肉饼了？哇，前面怎么通了？小燕，我们换条路走。站住！只有往前才能到达阵眼，但是快走，再不走就没机会了。好吧
，这明明就是条死路啊！灵动，不要被虚假的表面所迷惑，你冲过去就是出路。行，拼吧！行，我们冲过去。真的出来了！啊！啊！看看你们俩这样子，狼狈不堪。想我堂堂雕爷跟着你们俩，真是太掉价了。我的腰快断了。啊？这这什么鬼东西啊？这些到底是什么东西？别大惊小怪的，不就是浮葵吗？浮葵？啊啊地上也有，好像都被打残了。嗯，这些都是下等浮葵，不过。就这么一个下等浮葵，要干掉一个元丹境大圆满，那也是轻轻松松。哇，好精巧的符阵啊！只要你用精神力激活这符阵，浮葵就能认主。可惜这些浮葵都被打残了。不然收几个当手下也是不错的。嗯。这个味道是、哎、怎么了，小丁？快，跟我来！啊！快，快看那儿！这里还真是寒气逼人呢、啊。哎，那是。哼，没错，那便是极煞阴龙穴。哎、嗯，臭小子，什么时候能学会尊重你雕爷？哼，我讨厌这样。嗯、终于找到了，别动！哎小子，你找我死吗？这里的湖水至阴至寒。嘿，如果沾上一滴，你就变成冰棍了。哎，谢了小雕，那我就用精神力来采摘。嗯，啊！是浮葵，小子，这东西你可得小心应付了。好快的速度！哎，啊！像钢铁一般，连天灵古戟都无法刺破。灵动，你还未掌握天灵古戟的功法，无法发挥出它真正的力量。这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。看来，只能找找其他方法了。哎，哎，走！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
小子，表现不错，有勇有谋。哎，还好只是一个下等浮魁，如果再多来几个，那就只能逃跑了。好了，彩绘击杀英龙贤，赶紧离开这里。嗯，终于到手了。好了，我们走吧。嗯。又是个浮魁。嗯哼，小雕。嗯。运气太好了，臭小子，快过来！啊、小雕，这个浮魁有什么不一样吗？睁大你的眼睛，好好看看，这可是中等浮魁。中等浮魁，他可是有着匹敌造化三境的实力。这么强吗？而且他的符文还很完整，便宜你小子了！快注入精神力，成为这浮魁的主人。什么？我？这里除了你有精神力，还有谁呀、啊？雕爷若不是这般模样，这等美事还轮得到你这小子？好了，以后这福魁便是你的了。嗯，嘿嘿，让我来试试。福魁，攻击。呃，哎，怎么没反应？你这小子，这是什么都不懂。福魁需要纯元丹作为能量来驱动，发动一次攻击，大概也就两千枚纯元丹吧。什么？两千枚纯元丹？这不是抢钱吗？小子！你当造型境强者的一击很弱，普通人辛辛苦苦修炼上百年才有可能到这一步，现在只要付出两千枚纯元丹，就能发动相同力量的一击，知足吧你就。嗯，啊，好吧，哼，就当捡了个保命符吧。走吧，找出去的路。哇
，小雕，你确定这里是出去的路吗？钓鱼什么时候错过？放心，好好跟着雕爷走。嗯嗯这里已经没路了，前面就是通往古墓的核心区域。看见那些黑色的礁石了吗？只要通过那里，应该就能找到出口。嗯，小袁，你先待在这里，我和小雕先去探探路。我会小心的。小的，走了。嗯。这里除了火海，好像什么都没有。嗯，小心！我估摸着这里又会是一出大阵，提起精神来。嗯。不过小雕，你说这火海岩浆会不会也是虚化而成？真真假假，谁又能说得清？会吧？化身符阵，万化岩，吞下去了，跟你拼了！谢了，小雕。灵动，将你的原力输入天灵古迹试试。哎，果然有效。火龙要来了。已经第十头了，还真是没完没了。哼，看来只要身处这火海中，火龙就会不断出现，一直消耗我的元力和精神力。小雕，我想普通的方式可能无法穿过这火海大阵。嗯，哼，那你的意思是，正如啊。啊正如你在迷宫中所说，不要被虚假的表面迷惑，谜底往往就在我们身边。也许谜底就在这岩浆之中。小子
，你分析的倒是不错。只是，若这岩浆是真的，恐怕你便会尸骨无存。与其在这里耗死，还不如辟吧。我居然还活着，太神奇了！涅盘星到底在哪儿？这些没完没了的火龙，倒让人觉得有点烦了。哼！林狼天，哼！看来连他都被阵法困住了。之前的神秘的女子，倒是不在这里。小子，你看那儿，那里便是墓主的宫殿，涅盘星就在里面。哼，都闯到这里了，说什么都得去看看。这便是传说中的涅盘仙。这里不是你能来的地方。啊！便是极煞阴龙穴。嗯，那这虽然只是个下等浮葵，但也是刀枪不入的。哼，哎，哼，终于到手了。哼，你说这火海岩浆，会不会也是虚化而成？与其在这里耗死，还不如辟吧。哎，那里便是墓主的宫殿，涅盘星就在里面。这里不是你能来的地方。是他，连琳琅天他们都被外面的大阵所困，你能闯到这里，倒是有些本事。啊，在下灵动，来这里只是想见识一下涅盘境强者所留之物，并无意争夺此宝。啊，还不知姑娘贵姓？哼，我叫林青竹。既然你无意夺宝，那青竹便在此谢过了。啊，林姑娘，请。哼，臭小子，你是被这女人迷昏头了吧？涅盘心都不要了？喂，那你觉得我们有胜算吗？
。呃，哎，看来这涅盘心是这女人的囊中之物喽。嗯，罢了，见识过涅盘心，也不虚此行了。想跑。轻易打开涅盘心的封印，这个女人果然实力不凡。倒是个守信之人。接下来，青竹要吸收涅盘心的力量，还望林公子莫要打扰。啊，林姑娘放心，林动稍后便会自行离去。哎，嘿嘿嘿，臭小子，那个女人完全没把你放在眼里。<笑>啊，那是什么？嗯。去看看。嗯，这应该是墓主的棺材。那这雕像中的女子又是谁啊？想必是什么值得纪念的人吧。走吧，嗯，这里没什么好看的了。哎，等一下，小雕。嗯，这次古墓之行也算收获颇丰，青檀的灵药也找到了，至少也该谢一声这墓主人吧。啊，哎，这位前辈，晚辈也算拿了您不少好东西，给您拜上一拜。哼，谢他有什么用？还不如好好谢谢你雕爷。啊，这写的是什么？啊，无知平生，执迷于修行，虽尽涅槃，却未得所爱。追悔莫及。看来这女子便是墓主所爱啊！嘿，这墓主倒也是个有故事的人。故无知所留，须互有情愫方可调和；而执迷于修行者，必获焚身之果。嗯，难道？嗯。不像勇士的样子啊！哼，你看，他
居然将涅盘心的反噬之力生生给压回去了，恐怕没那么简单吧？小赞，此地不宜久留，赶紧走。看此地不宜久留，便先走一步了，告辞。不太妙啊，这女人的眼神。啊、林姑娘，你中招可不关我的事。嗯，难道你一开始就知道这涅盘心有问题？呃、嗯，不不不，我也是在你吸收了涅盘心之后，才在那石棺上无意中发现的。灵动公子，是青竹误会你了。青竹留下公子，是有一事相求。林姑娘，请讲。青竹想借公子的元丹一用。这。灵动公子。青竹凤家师之命，今日必须收了这涅盘心。只是没想到出了点意外，还望灵动公子能出手相助。灵动，你要小心呐！若你真将元丹给他，你之前的修为就废了。啊、抱歉，青竹姑娘，这个忙在下帮不了，告辞。灵动公子，只要你能助我渡了今天这一关，不管你有多大的损失，青竹定会数倍奉还于你。没兴趣。嗯、既然灵动公子不愿配合，那青竹便得罪。师命难违，青竹今日必须受了这涅盘心。是何人在此喧闹啊？这女子好生凶悍呐、啊，将我的石棺都轰成了碎片。啊！<笑>你是幕府之主？不错，不过不用紧张，这只是我残留下来的一道元灵而已。看来。你二人是来收取我的涅盘心的，哼哼
，真是一对佳人呐、啊！<笑>就是你在涅盘心里做了手脚，哼，这涅盘之力，我一人收复即可。哦，这么说来，你让人并非眷侣？不是，啊，不是，嗯，我说过。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同吸收。既然你与这位少年并非眷侣，那这涅盘之力，你也休想得到。这个宝贝，看来你倒确实有些背景，不过对我却是毫无作用。小子，别愣着，趁现在快跑！前辈，请前辈手下留情。哦，凭什么？所谓不知者不罪，希望前辈能放过林姑娘。你与这女子什么关系？我们只是一面之缘。一面之缘。嗯。<笑>只是一面之缘，你却为何要替他求情呢？嗯，我，<笑>想当初，我们也是一面之缘，只可惜，造化弄人呐、啊。哎，小家伙，你叫什么名字？晚辈林动。好，林动。今日我便要成全你这一面之缘。你你想做什么？前辈，你呃，那前辈你去吧。那，我的涅槃之力就交给你们二人吧。哈哈哈你放开我！姑娘，我看这位少年甚是不错，何况若不是他今日出言相劝，恐怕你便是要死在这里了。这是什么地方？啊！
缘分一旦错过，便会遗憾终生啊。是你呀、啊，哼，小家伙，能得到这天灵古脊也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古脊的功法传授于你。<笑>将来有一天，你们会感谢我的。<笑>这大阵居然解开了，难道已经有人得了涅盘心？哼，不可能，那里应该就是墓主室所在。涅盘心是不是还在？下去看看便知。走。嗯嗯之所留，须互有情愫方可调和，而执迷于修行者，必获焚身之果。青竹，想借公子的元丹一用。师命难违，青竹今日必须受了这涅盘心。是何人在此喧闹啊？你是幕府之主。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同细数。前辈，嗯，请前辈手下留情。今日我便要成全你这一面之缘。<笑>我的涅盘之力就交给你们二人了。<笑>将来有一天，你们会感谢我的。当时只是想救你性命，可没想到，那古墓主人，你辱我清白，总要付出代价。
总算进来了。青竹姑娘，你你们这是？没什么，与这位公子交了下手而已。啊？哼。玄丹境大圆满，喂，你这小子是谁？在下只是无名之辈，误闯入此地。看来，此处的涅槃星已经有主了。恭喜了，青竹姑娘。嗯，三位晚了一步。<笑>青竹姑娘果然是实力不凡，秦某佩服。若非外面的破阵，本少爷怎会迟人一步？也对。青竹姑娘能得到涅盘心，那是真本事。不过以我的天赋，要晋升涅盘境，也不过是时间问题。那青竹便在此谢过诸位。嗯。哎，青竹姑娘太客气了，家兄与我对九天太清宫可是仰慕已久。姑娘若有空，王某想邀请您参观我王氏家族。这便不必了。切，什么眼神？诸位，在下先告辞了。站住！青竹姑娘，不知还有何事指教？嗯。公子武学精妙，先前我俩尚未分出胜负。青竹愿随公子再寻一处，好生切磋一番，如何？姑娘言重了，在下认输，告辞。走。得。这小子和青竹姑娘什么关系？到了，前面就是洞殿，涅盘星就在里面。王家弟子们，给我跟上！是。天大哥，琳琅天大哥，嗯，哼，哼，哎，麻烦来了，大哥，这个人，这个应该哦，走，啊，等一下。有何指教？你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？这家伙，青竹姑娘，此事乃是我王氏宗族与此人之间的恩怨，你看。林动，待你们之间的事了结，再算我们之间这笔账。哼，阁下在说笑话吧？古墓府的东西原本就是无主之物，怎会变成你王氏宗族所有？难不成这里所有得到宝贝的人，都得拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理？哼。
，就是，凭什么宝贝是你王家的？就是，说的没错，主主的宝贝，谁抢到就是谁的，就是，没错。你，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，却被你偷袭抢了去。我，你可真够不要脸，瞎话张口就来。分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了跟头。怎么，才刚发生的事你就记不清了？哼，看来我今天是怎么解释都没用的。小子，乖乖将灵宝还给我王家，免得你受皮肉之苦。哼，要战便战。<笑>是王盘撒谎。嗯，灵宝确实是灵动先得到的，是他偷袭灵动未果。你，<笑>我们都能作证，你所言不实。可儿，啊、休得胡言乱语。不要插手别家之事。林浪天大哥，我说的都是真的，是王盘污蔑林动，林动也算是我林氏宗族的人，怎能眼睁睁看着他被别家欺负？嗯、<笑>我怎么从未在宗族中见过此人？他是宗族哪一支？他是宗族分家之人，分家。可儿，此事你不用再管了。嗯，没想到此人竟是林氏宗族分家之人，我倒不好过于刁难。这样吧，郎平兄，此事便由你开口解决吧。看在你与我林氏宗族有一点关系的份上，这次我便为你做主，将灵宝交给王岩，再向王盘道歉，此事便就此作罢。你，你算什么身份？我还需要你给我做主？你敢不听我的话？嗯二人合力，有两成把握将这琳琅天平成重伤。两成，这就是实力的差距吗？看在可儿的面子上，我就给你一次机会。
这游戏不错。灵动，切勿鲁莽。这灵宝不要也罢，你不可能抵抗得了灵狼天大哥的气息压迫，向他认错，保住性命。灵动，你哼，自不量力的小子。看来你已经做出了选择。尽管来吧，我奉陪到底。我不会输的。绝对没有再发寒毒，而且我也在修炼，会比你更厉害哦。青檀，放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。等着哥哥回来。嗯。青青檀，冬儿，好好把握这次机会。爷爷，您就放心吧。以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>爷爷，爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。我还不能倒在这里。啊这怎么可能？这小子真的是云丹境。我绝
对我能说。看来这个蝼蚁可不一般呢、啊。哼！走。等一下，你抢了我王室宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哎，麻烦来了。这样吧，唐天秀。此事便由你开口解决吧。看在可儿的面子上，我就给你一次机会。你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事既往不咎。好好享受吧。啊啊啊啊、蝼蚁，我还不能倒在这里。今日是百倍还。去的，看得掉一心烦。放心，这小子命大，不会有事的。啊！啊！啊！哎！哎呀，好了，小爷，我没事了。怎么了，小雕、嗯？小子，有魄力。哼，被人侮辱成这样，还叫有魄力？若你当时不顾一切跟琳琅天拼了命，或许旁人会赞叹你飞蛾扑火的勇气。而你林家却会一蹶不振。哎，有时候拼命并不算什么，只有活着，才有翻盘的一天。林朗天，两年后，我要打败他。嗯。林郎天的天赋非常强大，何况那家伙早已是造气境，而你这两年
就算是不吃不睡，我也要争一争。嗯，太难了。两年后，琳琅天的实力必然又会上一个台阶。竟然有两枚祖符的位置信息。如果我去寻找祖符呢？啊？唉，小子，雕爷跟你说过，以你现在的实力去寻找祖符，还是为时过早。祖符能帮我击败琳琅天吗？那是当然，只是。祖符的力量极为神秘，就连我也只是略知一二。自我天妖雕族的记载中，天玄大陆曾发生过一场旷世浩劫，当时出现了一位至尊强者，他掌控着八枚祖符，仅凭一己之力便阻止了这场浩劫。而此后，这八枚祖符和这位强者也从此不知下落。现在祖符再度现世，不知又会出现怎样的危机。啊、要得到力量，必然会有风险。我，要找到祖符。啊、好小子，走，先回趟盐城。怎么了，小雕？啊！啊！快走！啊、琳琅天自负，并不会理会于你。而今日之事，你得罪我王室宗族，林豆，你的这条命，我得收。王岩。<笑>交出灵宝，我留你个全尸！哼，你以为你是林狼天？哼，要杀你，足够。前的那些渣渣，我知道。哼，想杀我？拿出真本事吧！哼，大言不惭的小子，今日便让你知道什么是造型境强者的力量。哼，化身符阵。万化炎，萤火之光。哼，没想到你还是个腐尸。不过到此为止了。金海镇魔掌。
天灵孤寂。小家伙，能得到这天灵古戟也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古戟的功法传授于你。是好一柄灵宝啊！哎、大罗金枪，小子，今日能死在我王家大罗金枪下。也算你的福气了。哎，鱼鳞疾，去！哎，白龙吟。招数能抵挡的，快将你全部的原力注入天灵古迹中！哎，天灵疾法，莽灵疾。向我大罗金枪的一击。
千重元丹的一击，果然厉害。别磨蹭，王爷还没死呢。这下动不了了吧？嗯，哼，高级乾坤蛋，让我如此破费动手，这便是酬劳了。说过，要我的命，可没那么简单。现在，轮到你了。嗯神王爷少爷，老朽早就说过。
，让我出手便是，何必您亲自？什么人？竟然能将王延少爷逼到如此地步，老朽也是第一次见到。林动，你的这条命，我得收。想杀我，拿出真本事吧！白龙吟，呀！天灵劫法，莽灵劫。哎，我倒要看看你今日究竟能挡下我几枪！这，这是中等浮魁。啊！啊！啊！我说过，要我的命可没那么简单。嗯，神狼，什么人？中等浮魁，还救不了你的命。神老，宰了这小子！啊！爸，你。我不会让你活着出去的。灵动，穿云丹坠入石符之中，快！靠你了，小雕。太牛了吧！别太指望我，这一击已将我好不容易恢复的原力耗尽。啊，快逃吧！
神老，不用追了。哦，少爷知道救人的是谁。他要救人，你我谁都拦不住多谢青竹姑娘出手相助。此次救你，只要你答应我一件事：古墓之事，永远烂在肚子里，就当从未发生过。啊！是因为我还不够强大吗？你我之间的差距太过悬殊，没有人从一开始就是强者。有些东西早已注定，我会证明给你看的。若你再这般胡搅蛮缠。我现在就杀了你！不要以为我是在羞辱你。你我之事，只要稍微透露半点，莫说是你，就算是林氏宗族，也会迎来灭顶之灾。青竹姑娘放心，此事。我不会与任何人提起。这次救命之恩，临冬日后一定还。等你拥有百朝之战的资格再说吧。百朝之战？待你成为真正的强者，自然有资格知道那是什么。倘若我能从百朝之战中脱颖而出呢？我不认为你能走到那一步。会有那一天的，我会再次站在你面前。等那时，我一定配得上你。嗯、这种不知所谓的蠢话，再被我听到一次。便不是这一掌可抵消的。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。
。走，小丁，回盐城，治好青檀的寒毒。接下来，就该上路去找祖福了。哼。现在正是阴煞之气最为浓烈之时，我要借助极煞阴龙弦，帮青檀凝结阴丹。小子，你可要想好了，阴煞之气极难操控，倘若失败，小丫头轻则重伤，重则当场丧命。我会一直陪着他，直到成功。后体内的阴煞之气开始聚集了。阴煞之气如此可怕，这些阴煞之气也在小丫头体内沉积了十几年。青檀，这不行，小丫头的阴煞之气太过强烈，她快撑不住了。休息，哥哥来帮你收服煞魔之气。天灵古起，小子，煞魔之气极为霸道，只要沾上一点，便会瞬间冻僵。嗯，我会小心的。天灵极法，猛灵起。连原力所化之物都不行吗？危险
青苔。嘿，嗯，嘿，万花岩。想跑没事吧？这是怎么了？那是什么？那就是折磨你十几年的寒毒，煞魔之气的本体。接下来，要靠你自己去收服这煞魔之气了。哥哥，我不要怕，有哥哥在。想到这小妮子的毅力，倒是和你有几分相似啊瞬间，便已冲破了元丹境大圆满。哼，那是自然。煞魔之体一旦觉醒，那实力可是相当恐怖的。
，不愧是我妹妹。现在我也能帮上哥哥的忙了。嗯，青檀，以后你体内的寒毒再也不会爆发了。嗯，这样我也可以放心出门了。哥哥，哎，这真的是之前的那个金坛吗？哥哥，你看，我现在的实力也不弱了，可不可以跟你一起去啊？金坛，你现在的实力。都快超过哥哥了啊！我已经这么强了吗？小丫头，我不在的时候，是要靠你来守护林家了。嗯，那好吧。两年后的宗族族会，我一定会回来的。小子，接下来要去的地方，可不是小小的盐城能比的了。走，大荒郡，我们来了。傻小子，你跑那么快干嘛？现在这头魔恶豹就交给你了。嗯，大日雷劈果然厉害。切
，这算什么大日雷霆？顶多只能算个小火花儿。可是自从练习这雷体后，我的身体已经强悍了许多。若是你练成了大日雷体第一层的铜雷体，这种元丹境的妖兽根本伤不了你分毫。小队小严，跟我来！啊，小子，你这又要干嘛？当然是修炼大日雷体了。啊，等等我！啊终于到了，小子，你不会是要被雷劈吧？啊体可是极其危险之举，你可要想好了，要得到力量，就要不惧危险。放心，这点雷我还扛得住。嗯，你小子这股修炼的风劲儿，我喜欢。要来了。小子，快运行大日雷体，吸收雷霆之力！天地雷霆之力果然非同凡响！啊！没事吧？嗯，不应该呀、啊，该不会？嗯嗯嗯，盖亚，快逃！臭小子，吓我一跳，雕也还以为你挂了呢。放心吧。我可没那么容易挂，你这小子也太乱来了。不过能想到使用本命灵符来吸收雷霆之力，倒是比以前有了那么点长进。就算吸收了这些雷霆之力，同类体还是无法炼成。你小子以为修炼大日雷体这等一流功法有那么容易？
红雷蹄虽只是第一重，便能在体内形成元力气旋，将天地间的元力吸入体内，淬炼血肉，锤炼筋骨。这可不是一朝一夕可以练成的。到达大荒军之前，我必须练成通雷体。只有拥有更强的实力，才有机会得到祖符。走，我们继续修炼。嗯。哎，小严呢？怎么没看到他？这个贪吃虎，肯定又去祸害森林里的妖兽了。看来小严是要晋级了，才会对妖兽的需求加重。嘿。雕爷，您什么时候能恢复到造化三境啊？<笑>造化三境算什么？雕爷我可没放在眼里。嗯，小严、啊，这只活猫虎有点意思，给我绑了。是，少主。你们这几个家伙，快一点，免得耽误了我爹的正事。活猫虎进化成这个样子，还真是少见。带回去给我爹瞧一瞧。哎呦，出事还敢反抗，非得好好调教你一番不可。少爷小心！啊、是谁？敢坏小姨的好事？小严，你没事吧？哪儿来的野小子，敢跟小爷我抢猎物？你们不分青红皂白，随意对我的伙伴出手，未免也太没礼貌了吧？原来主人出面了，也好，你既是这活猫虎的主人，便将它卖给少爷我，少爷赏你个好价钱，去买身衣服穿穿。不卖，小严，我们走。野小子就是没法讲道理，你们给我……哎，少爷，还是不要把事情闹大，别耽误了老爷的正事。阁下请留步。既然阁下是他的主人，那么大杨郡狄家愿意花重金买下这头活盲虎。一定给出让阁下满意的价格。大杨郡狄家，没听说过。苍、嗯、叔、啊，别跟这小子废话，给我上！别打！嘿、啊，住、啊啊啊啊！小黑，我自己来。呀！青光杀！少爷，没事吧？你们这些人蛮不讲理，居然还想动手硬抢！保护少爷，快拦住他你这枪倒是不错，就作为你的赔罪吧。放屁！把老子的清源枪还给小爷。你到底是老子还是小爷呀？你，小兄弟，且留步。
造型进小城。爹，这小子不仅抢了我的猎物，还夺了我的清源枪。我，你给我退下！小哥身手不错，难怪犬子不是对手。既然犬子已经得到了教训，还望小哥能留下清源枪。可以，没问题。只要用两万纯元丹来交换即可。小子，我看你真是不想要命了。爹，咱们还有不少人在这附近，把大家招呼过来，干掉这小子。哼<笑>！两万枚纯元丹是吧？好，就当我狄腾交个朋友。嗯。不知道这位小兄弟可否告知姓名，也方便狄某日后拜会。无名小辈，不足挂齿。告辞。啊！爹，为何不杀了这小子？这小子实力已快进入造型境，若与他缠斗，必然会费些时间。我们现在还有更紧急的事要做。爹。可是找到雷元精兽了。嗯，待爹得到雷元精兽的雷元，踏入造气境后，再把这小子抓来给你出气。哼，我就觉得有点古怪。他们刚刚说的雷元精兽，那是什么？嘿嘿，没想到这里会出现雷元精兽、啊。你小子若能得到他的雷元，必能练成同雷体。啊，这么厉害？那还等什么？我们赶在他们之前，先找到雷元精兽。呃，不过现在有一个问题，是吗？一般雷元精兽的实力都堪比造气境强者，以你现在的实力，恐怕……嗯，嘿，我一个人是打不过。不过不是还有敌在那帮人？这次就让我来个黄雀在后吧。走，我们先跟上。雷元精兽就在那里吗？没错，雷元精兽今晚就会晋级。能否成功猎杀，不仅关乎我能否踏入造气境，也关乎我们敌甲能否更上一层楼。不得有半点闪失。是。哎，爹，那我呢？你们先去吧。是。<笑>爹，曹叔有时真的过度保护我了。哼，没他，你不知道死几回了。不过你是该长大了，今晚你就作为爹的护卫，帮着爹一起抢夺雷元。放心吧，爹，包在我身上。嗯。<笑>看来迪家这伙人今晚就要动手了。哈、嗯、哈，<笑>原来雷元金手今晚要晋级了。晋级？那不就是变得更厉害了？非也非也，雷元金兽每次晋级都会有一段虚弱期。狄腾果然是只老狐狸，故意挑了这个时候。哼，原来如此。哼，这雷元，我要定了。升晋级都非易事。
这样就被轰死了吧？意思，雷源归我了。小子，我要你的命把所有人都叫过来，封锁树林，掘地三尺，也要把那小子给我找出来。是，放心吧，爹，这事交给我了。那你还站在这儿干嘛？那是，爹，我马上去找。那个狄腾是被你气疯了，找不到雷源，他一定不会善罢甘休的。哎，以我现在的实力，还无法与他对抗。也不知道小岩现在怎么样了。放心，那头纯虎不会有事的。毕竟雷源精兽的雷源已经被你夺走了。嗯，嘿嘿，若你能炼化雷源，炼成同雷体。我想那狄腾应该不会是你的对手。嗯，我们先去找小岩，再做打算。嗯，啊。
怎么，有什么发现？嗯，怎么有一股烧糊的味道？难道是小严？就是这里。小心！小严，小严，你怎么样了？嗯嗯，嘿，哎，这蠢货，居然把雷元金兽干掉了！哎，蠢货，你鬼叫什么？雕爷这是在夸你！有人朝这边来了，我们快走！不行，小严现在走不了太远。走，我们先避一避。刚经历一场大战，那小子肯定就在附近，给我搜！是是。去，通知我爹，就说发现那小子的踪迹了。是。哎，等等，告诉我爹，是我发现的。明白，少爷。出不去了。正在改造这纯虎的身体，等改造好了，这纯虎的实力肯定大增，至少会达到造型技。哼，真是傻虎有傻福。不过这点实力还入不了雕爷的法眼。小严这次没有白白受苦。嘿，小子，趁现在赶紧炼化雷元，我们被找到是迟早的事儿。说不定练成了同雷体，就有一拼之力了。小子呢，在哪儿？一群没用的废物！爹，您放心，找到他们只是时间问题
，放心，到现在都没找到人，叫我怎么放心？哎，爹，我觉得。<笑>狄老头儿，你这是在找谁呀、啊？出来！柳老鬼，你在这里鬼鬼祟祟的干什么？<笑>我来看看，狄家大张旗鼓封锁这片森林，是想干什么？柳老鬼，你管的未免也太宽了吧？是为了雷云吧？<笑>怎么，被人截胡了？哼<笑>，要不要我帮你夺回来？我们二一天做五分了。哼，柳老鬼，你做梦！啊！难道已经炼化了雷源？哼，这雷源果然是个好东西，还得谢谢狄老哥。<笑>狄腾老弟，堂堂一个造型境强者，怎么会栽在一个小鬼手里啊？<笑>闭嘴，小子，我这就杀了你，再从你体内把雷源生生炼化出来。那得看你有没有这等本事了。嗯。啊！这是什么功法？重山刀！啊！爹！啊！爹老弟，这小鬼确实不简单，你一人恐怕难以应付。只要你答应与我共享雷源，我便出手帮你一起擒住他。好，只要抓住他，我与你共享雷源。<笑>就等你这句话了，小家伙，看来你今晚的运气不好啊！还找了个帮手，小子，别嚣张。就算你现在是造型境如何？我们二人可都是造型境强者，哼，是吗？那就来试试吧。嗯，嗯，啊，嗯。魔掌，小阴风掌，大眼空掌，一次，人，爹，还要再来吗？居然还爬了起来！六老鬼，血缘残纸，黑魔掌刃，上乘无缘，有意思，把我和狄腾这老家伙的毕生绝学都比出来了。小子，可以死而无憾了。六老鬼，何须废话，动手！天灵疾法，化妖级，给我破！<笑>小子，看你这次还如何嚣张！<笑>
你们高兴的未免也太早了。你竟然还是四印符师，化生符阵，啊，幻化岩，你人。成功了，英雄样子太帅了。还望小兄弟高抬贵手，老夫愿以五万纯元丹来补偿小兄弟，您看可好啊？五万纯元丹？呃，呃，十万，那就十万纯元丹。李腾也当认识小兄弟这个朋友，看什么看？你也一样，十万？什么？我？十万，<笑>那我就不客气了。哎呀，我这是造了什么孽？倒成了主动来送出元丹的。多谢诸位，我先告辞了。爹，我们就这么忍下这口气吗？那小子的实力，恐怕能与造形境大成者相抵抗，更别说。还有不弱于我们的妖兽宠物，我才倒了八辈子的大霉，我不管。爹老头，你要赔偿我的损失，不然我跟你没完。什么呀？还是以前的小颜好看，切，丑死了！你呀、啊，小颜小颜，别听他的，你这样又帅又威风。继续往前走，就要到达大荒郡了。那个号称大燕王朝最为精彩与混乱的地方，我可是好奇很久了。小颜，我们走。这究竟是什么鬼地方？两天了，还找不到出去的道路。这森林里的雾气很古怪，能隔绝探索的能力太强，我的原力探知也极为有限。啊、你这蠢货，这是你掉下的位置。嗯、你这蠢货，还会卖萌。嗯、下去吧你。切！别以为能变大，雕爷我就怕你。啊！走，去看看。嗯，你你你不要过来！我我告诉你，我很厉害的。你再过来，我就要打你了。你说过的，别过来，小妹妹，你没事吧？啊嗯
，你怎么一个人在森林里？这片树林危险，可别一个人出来玩。知道了，爹爹。依依，没事吧？我没事，是这个大哥哥救了我。嗯。你是什么人？哎，雪儿。多谢小兄弟救了小女一命。举手之劳而已。在下江雷，是大英城英之武馆的馆主，他们是我的女儿江雪和江茵茵。这些都是我英之武馆的兄弟。啊、在下林动，见过各位。林动小兄弟，应该是从外乡来的吧？正是。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？弟弟。我们现在的状况并不好，再带个陌生人，会不会有点太危险了？姐姐，我们就帮帮大哥哥吧。爹爹，啊，嗯，这原本带林动小兄弟走出迷雾森林，只是小事一桩。不过，实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。你若跟着我们，恐怕反而会有危险。嗯，江馆主大可放心，别的不说，我自保的手段还是有一些的。<笑>既然林董小兄弟这么说，那便随我们一起上路。若是顺利的话，想必明天就能走出迷雾森林了。多谢江馆主仗义相助。<笑>林董小兄弟别客气，我们这就出发。一会儿你跟我坐一辆车吧，爹爹，你为何让那小子跟着我们？就不怕他连累我们吗？这个林动应该不简单。什么地方来的呀？怎么你的衣服都破了？还有，你这是要去哪里呀？依依，啊，你过来坐好。嗯。嗯。嗯。哎，大哥哥，这是什么呀？这是我的伙伴小严。我可以摸摸他吗？嗯，给你抱抱吧。谢谢大哥哥。小严，小严，<笑>林动小兄弟，准备要去哪里啊？啊，我原本是要去大荒郡的，却没想到被迷雾森林给困住了。大荒郡，<笑>想必林动小兄弟也是冲着大荒古碑去的吧？大荒古碑，一般这个时候去大荒郡的人，都是为了前往大荒古碑探宝和修炼的。这探宝和修炼。那大荒古碑到底是什么地方？啊，具体我也不是很清楚，只是听说，大荒古碑里面
是一座远古宗派的遗迹，里面有着数不清的武学秘籍和宝物啊！难道没有强大的氏族将大荒古碑占为己有？林东小兄弟有所不知，大荒古碑有着极强的封印，就算是涅盘境的强者都无法轻易将其撕裂。不过，这封印每隔三年便会有一个最弱期，也是取宝的最好时机。算算时间，就快到大荒古碑封印减弱的时候了。所以啊，我以为林动兄弟也是要前往大荒古碑呢。小子，大荒古碑里既然有远古宗派的遗址，那极有可能与祖符有关。多谢江馆主告知。啊如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。<笑>林动兄弟，大荒古碑可是云集了各个宗派的强者前去争夺。你若这身打扮前去啊，可是不太妥的。<笑>爹爹、啊，你就给大哥哥一套新衣服吧。<笑>莺莺，不要管别人的事。<笑>莺莺提醒的没错。爹，监管主，这就不用费心了。哎，林动兄弟说的哪里话？你之前救下茵茵，我还没有好好谢你呢。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。这，啊啊、哼，这些东西又跟来了。大家加速，到前方扎营。去。是。怎么样，林动兄弟，合适吗？哎呦，不错啊！啊！哇，大哥哥好帅！真是多谢江馆主了。哎，林动兄弟，莫要与我客气，不要一口一个馆主的。叫我江雷就好，啊，那我还是称您为江雷老哥吧。好，好，<笑>来，我们喝酒。嗯，嗯，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。啊<笑><笑>弟弟，不要慌张，大家提高警惕。是。不知江老哥惹上了什么麻烦？哎，我们在森林中采取灵药之时，误杀了迷雾森林霸主、迷雾暴恶王的幼崽，这一图一直被他派出的妖兽追杀。小兄弟，隐隐就麻烦你照看一下了。嗯，江老哥，放心。大家上！冲！冲！哎呀！这！林动，希望你能说到做到。嗯。大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？隐隐放心，不会有事的。
。水儿，小心！兄弟，此次你与我英治武馆的恩情，定当相报。举手之劳而已。谢，谢谢。哇，大哥哥真是太厉害了！<笑>多亏了林动小兄弟，没了迷雾豹恶王的麻烦，这下我们便可顺利走出迷雾森林了。<笑>这句话你已经说了十几遍了，不要打扰大哥哥休息。嗯，好吧。哇，林动小兄弟，我们马上就要走出迷雾森林了。啊，看，那便是大英城。林动兄弟，我们到了。这里便是在下的英之武馆。来，回家了。应是大荒郡的地界了，江老哥，大荒古碑又在大荒郡的哪个方向？<笑>林董兄弟，那可有很长一段路啊！大荒古碑就在这片沙漠的中心。嗯，看来接下来的路程不轻松啊！要穿过这片沙漠可不容易。
，不如就在我武馆中休息几日，等准备充分了再出发。啊，多谢江老哥，那小弟我就打扰了。林栋兄弟，这是说的哪里话？你可是我们的救命恩人呢，哪里谈得上打扰？我还巴不得你多住段日子呢。我要和小严还有林动大哥哥一起玩。雪儿，你回来了。雪儿，罗山，我们两家不熟，别叫得那么亲热。切！自我血旧武馆进入大英城以来，多次听闻江馆主威名，家父也希望能与江馆主结交，可惜，贵馆一直不太领情呢。你们的世界交往，根本就是挑衅！嗯，哼，这是家父亲手写的挑战书，不知江馆主有没有胆量，明日与家父来个生死战，在擂台上分出个高下。<笑>江馆主不接，难不成是怕了？<笑><笑>也好，是时候分出个高下了。雪儿，我对你的一片深情，你应该知道。您若是好好跟了我，咱们两家就是一家人，一切都好商量。做梦！江某虽然算不上什么英雄，但出卖女儿的事，绝对不会做。好心提醒江馆主一句，家父半个月前。就已经进入造型境大成了，哼！想必明日比试之后，英之武馆可就不在了。爹爹，现在胜负还未定，罗公子未免过于自大了些。哼！坏人！好你个死丫头，我弄死你！这，小子，给我松手！小心我废了你！你等等等等等等等等等，你小的快松手！你遮住茵茵的眼睛。哎呀！啊！少爷，少爷，你没事吧，少爷？都来这干什么？给我上啊！你！你小子是什么人？这是我们血旧武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意侮辱我们大英武馆。我,我可警告你，你今天要是动了我，就是和整个血旧武馆为敌，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当我就当你是。啊啊少爷，少爷，少爷，少爷，你们，你们给我等着！我爹定会踏平英之武馆，替我，你们给我等着！啊！没想到一进城就遇到这么糟心的事情，让林东小兄弟见笑了。江某实在惭愧啊！江老哥不必自责。方才我一时冲动打伤了罗山，想来血旧武馆一定不会善罢甘休。如果有什么需要我的地方，尽管开口。嗯，林东兄弟的这份情谊，江某心领了。不过明日一战，关系到我们英之武馆和血旧武馆之间的恩怨，不能再耽误你去大荒古碑之事。爹爹，爹爹。爹爹，嗯，江某还要为明日之战做准备，就不打扰小兄弟休息了。江老哥太客气了，自然是擂台赛要紧。小子在这里，预祝您明日旗开得胜。多谢小兄弟吉言，哈哈哈哈哈。嗯，嘿，那个。哎，这等烈酒也能称之为佳酿，真是荒芜之地呀！明日的生死斗，您还是不要去了。眼下您只是造行进小城
那罗舅却已经到了大成的境界，明日一战，绝无胜算。明日一战，我必须去。若是不去，英之武馆的声誉何存？爹爹，你明知道这是去送死。我若不去，血救武馆也不会善罢甘休。明日我若是输了，便会解散英之武馆。你就带着小茵茵，远离这是非之地，隐姓埋名，明白了吗？我们可以找帮手啊，林动，林动他一定可以。林动已经帮了我们太多了，不要再给他添麻烦。爹爹，好了，雪儿，我意已决，不必再多说了。天色不早，你也早点歇着吧。造型境大成，和王岩差不多的实力。这家伙，什么人？江雪姑娘，为何深夜至此啊？灵动公子，江雪有一事相求，还请公子务必答应。啊，江姑娘，请讲。明日的生死斗，我爹爹必定不是那罗舅的对手。我，我想请你出手。原来是这样。血酒武馆的生死斗，还望灵动公子能够出手相助。若灵公子答应，我我愿意。江姑娘，你不必如此。爹爹一手创建了英之武馆，含辛茹苦将我和英英养大。我，我不能眼睁睁看着他去送死。江姑娘，将我带出迷雾森林的是你们，视我为朋友的亦是你们。朋友有难，林动，定当出手相助。你，你是答应了？对。真不知该如何感谢林动公子。江姑娘，谢谢。爹，伤我的就是英之武馆的家伙，以前从没见过这人。爹，我不管。你把这人给我抓来，我打断他的手和脚，疼死我了。儿啊，别激动，先躺下来。这笔账爹会给你要回来的。明日生死斗之后，大英城将再也看不到英之武馆。还有那小子。嗯。是那小子伤的我，毛头小子一个，一会儿等爹先把江雷干掉，再收拾那小子为你出气。
现在滚出大英城还来得及。一旦你站上这武斗台，可就没机会认输了。江老哥，这场生死战，还是让我替您上吧。林东兄弟，我身为英治武馆的馆主，今日之战自当亲自赴会，哪有让你出手的道理？江老哥的血性让人佩服，可是，您有多少获胜的把握？这，事在人为，生死由命，唯有尽力而为罢了。爹爹，不行。我知道江老哥是个豪爽重义之人，可您想过没有？若此战失败后，您的一双女儿怎么办？爹爹，爹爹，这……江雷，你在墨迹什么？是不是怕了？我可是等着亲手捏碎你的骨头！<笑>英之武馆新晋弟子林动，前来应战。请派个弟子出战，来送死的吧！什么意思？是不是看不起我们血酒武馆？小子，滚下去！下去！这不是找死吗？搞了半天，英之武馆竟将命运堵在一个毛头小子身上，杨雷。你莫不是吓破了胆？罗馆主此言差矣。俗话说，杀鸡焉用牛刀？对付罗馆主这种货色，有我这个小角色出马便够了，何须劳烦我们馆主动手？爹，干掉这家伙，把他的手给我打断。先动手的可是你，我也只不过是替你爹管教管教你。免得今后不长眼，丢了小命。你，好狂的小子！好，那我就先取你小命，再踏平影之武馆。啊人有些本事，造型进大成，也不过如此。不知天高地厚，嗯，通天锤。兼修了精神力，难怪这么嚣张。天地仙，那是低级灵宝，天地锤。
小心，那是魔猿变。英城。今后再让我看到你们出现在大英城，我必杀之。滚！是，是。林动兄弟，此番答案真是无以为报。今后只要有用得着老哥的地方，尽管开口。举手之劳而已。血旧武馆已经不构成威胁了，见老哥尽可放心。林动公子，多谢。江姑娘，林动幸不容命。叫我雪儿就好。大哥哥，你真是太厉害了！爷爷也要这么厉害。走，回武馆。啊，我们好好庆贺一番。林动，林动，林动，林动。关注，嗯，晚宴已经准备好了。是
。好。爹爹，大哥哥怎么还没下来啊？爹爹，我去看看吧。嗯。灵动公子，灵动，嗯。不和英之武馆的人告别，就匆匆离开，恐怕要伤了某人的心喽。啊！现下最急迫的，是尽快寻得祖父。这这……嗯，灵动公子，嘿嘿，你以为能躲得过？桃花寨追来喽！灵动公子。灵动公子，怎么如此着急赶路？此次到大荒郡，本就是为了要事而来，所以不便停留。大荒郡颇为混乱，灵动公子独身一人在外闯荡，务必多多保重。嗯，多谢江姑娘叮嘱，后会有期。雪儿，爹爹，你，姐姐，这林动绝非池中之物啊！我看，将来就算是整个大燕王朝，也未必能束缚住他。没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。嗯，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔元变功法？这东西还不错，小子，你将元力收入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神。这上面就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，威力也就那样。嗯嗯，如果有纯正的魔元血脉，这门功法可相当厉害呢。哦。是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。嗯，大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。
紫云谷啊！大胆，你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万？你们这不是明抢吗？别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。嗯。龙元，究竟是什么妖兽？小子，你的机会来了！哦，嘿嘿，这应该是一只远古龙元。远古龙元？嗯，那可是最强的魔猿之一，他的精血倒是极为适合修炼魔猿变。哼，其威力可远超罗旧施展的魔猿变，怎么样，小子？走，我们去看看。嗯远古龙源就在里面，你确定可以搞？当然，哼，好嘞。嗯要不，我们还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊已是造化境，所以……那到底搞不搞？呃，应该、呃、可以搞。气息，不会被他发现的。
真是太险了！嘿嘿，放心，一切都在刁毅的掌握之中。喂，你也太不靠谱了！喵，切！想当年，刁毅可是连真龙都吃过的。制之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要凝结无数妖兽的精血。太凶残了！等到万寿果炼成，远古龙猿就能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽。你要是炼化了这万寿果，说不定你的实力就会更进一步哦。啊！这万寿果，我就收下了。等等啊！像龙猿这样的妖兽，已经有些灵智了。什么意思？远古龙猿在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，它就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。这种小儿科的烙印，刁爷我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？哼，敢小瞧你刁爷？嗯，看好吧你们。嘿靠谱吗？快走！虽未能取得龙元精血，不过这两枚万寿果也算不错的收获了。留在此地，哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦，哼，小心点儿，这老头有点实力。古燕长老。之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟，在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。走七九，林动，直接给他一枚万寿果。刁爷自有妙计。
识相的，就老实把东西交出来。交出来！哼，长老，在下自知不是您的对手。嗯嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？啊？拿一个破果子就想糊弄我们，<咳>小子，把血果给我。血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长老。啊，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧。<咳>顾延长老，就这么放那小子走了，是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。<笑>啊、走，我们回去。天下可没有免费的午餐。接下来就等着看一场好戏吧。走，我们跟上去。规模如此阔气，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。
们的弟子听令，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。被如此轰击，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。
，为何这畜生受了伤还要盯着我们不放？古言、啊，给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。嗯，你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。东西还你。这畜生可算是走了，哼！看看你干的好事，掌门师兄，我一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿。警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。哼，怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。哼，有你雕爷在，当然能成功。是吧？啊啊！这畜生竟然如此凶悍！放心，那龙元应该进不来这里。我们可以借此地躲避一下，待那龙元走后，我们再离开这里。看来只能这样了。这龙元惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙元的惊喜极其暴力，绝非罗教所吸收的普通大力元可比。一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智，最后变成人不人鬼不鬼的怪物。要得到力量，就必然会有风险
，我会小心行事的。嗯。喵。别担心，小燕。雷体，连大日雷体都无法抑制侵蚀之力吗？灵动，稳定精神，不要被龙人精血侵蚀神智。是自然，像罗就那种使用大力猿的精血，根本就不够看。你可是使用了远古龙猿的精血，是高级货，知道吧，小子？哼，好，那让我来试试这功法的威力。天神，龙猿突然突然发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙猿又出来了？啊这魔猿臂还真是厉害
。小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古岩长老啊！今日老夫必要挟持。那你来的正好，嘿嘿，有好戏看喽！陈虎，别吵，认真看。啊练得不熟嘛，小子，你完了！不见毁天，哼，天灵古体，啊，这，哦，天灵极法，天龙极。这天灵补给是怎么了？小子，不要慌，这是天灵补给中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是你的天灵补给到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师，才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小爷
好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯，大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是武盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。欢迎各位来参加我武盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我武盟的地盘闹事。谁敢在武盟的地头闹事，怕是不要命了吧？就是，各位请吧。李九。这拍卖会的规模可是比盐城大太多了。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是阴魁宗的画宗吗？哎，看来这次的好东西都要被他收走喽。哎，嗯，阴魁宗，千千姑娘，画宗护法。可恶，差点中招了！哎，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，大魔鬼，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘，千千姑娘。会使人沉醉不可自拔。啊！啊！这个女子至少也是早期进小城。这大魁城，还真是卧虎藏龙啊！千千姑娘无论到哪里，都是万众瞩目啊！青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声，我自然是会让与芊芊姑娘的。画宗护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。哎哎、让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件拍品，魔鳞金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古井能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万。恭喜这位小哥，两万成交。第二件拍品，冰晶玄铁，起
拍下七千存元丹。高级灵宝玄黄地甲，十八万存元丹，由阴魁宗化宗护法所得。<笑>抱歉了，千千姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。这个画宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣，这下可以去升级古籍了。接下来是一件额外拍品、啊，这个神秘蒲团是我们意外所得，目前只能确定它是一件辅助性灵宝，起拍价五万纯元丹。这蒲团好像有什么奇怪的力量。六万，画宗护法出价六万，有加价的吗？小子，那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快！六万两次，六万三次，七万，七万，有人出价七万，居然敢跟画宗拍价，七万一次。七万两次，八万，八万，画宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听妖爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。还有比十万更高的价格吗？哎呀，这小子疯了吧！十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吗？画宗护法，这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。<笑>十万，这位小哥成交了。十万纯元丹啊，小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字。那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘。嗯、啊。在下先行一步了，改日再见。画宗护法走好。提醒林公子一句，画宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。哦，林动小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。
小有这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小友可有准备？啊，材料晚辈已凑齐。小友准备的倒是齐全，另外还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊，没什么，没什么。提醒小友一句，灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊？这家伙居然收了钱之后再说，那便拜托程大师了幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝龙，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？哈哈，不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呐、啊。这位兄弟。是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。是为你去大荒古碑而特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，你去大荒古碑，我也放心一些。嗯、多谢爹，有这个福魁。
这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，启禀皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？哼，既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事。只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我，我在等他自己觉悟。神力、原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。我说啊，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。那到底宝在哪里？嗯，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用忍力崩开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。哎，算了，雕爷自个儿琢磨会儿。哎，奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应。就是对精神力有反应，啊？难道？嗯？哎，真有反应了！哎呀！啊！啊！没事，小爷。只是意外而已。嗯，小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用，没想到真有反应，就是反应有点激烈。没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。快，再试一次。不会有什么危险吗？嗯，放心。你试试把原力和精神力均衡注入，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。嗯啊啊啊啊啊啊啊、臭小子，你急什么？慢慢来呀、啊。让我再试试。嗯，精神力少了，原力又少了，再加点力。哎呀，这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。哎，再来。哈哈，成功了！怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和原力合二为一。这融合而成的，到底是精神力还是原力啊？哼，这可是元晶之力。元晶之力，有了这一招，你小子可是又强了一大截。嗯。啊！哼，是吗？让我试试这元晶之力有多强！你疯了？难道你想把这个炸飞不成？好吧，等以后有机会再试。
我们先离开大魁城。嗯，干嘛总是那么着急？那个画宗不会善罢甘休的。我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呦，这段时间没白历练，处事老练多了。走吧。嗯。几位都跟了这么久了，还不现身吗？灵动兄弟怎么走得如此匆忙啊？我要的灵宝，灵动兄弟可还没有给我答复呢。抱歉，不做考虑。想不到灵动兄弟竟如此的不识好歹，动手！是。大护法，你如此明目张胆的抢劫，恐怕不太好吧？大荒郡本就是适者生存之地，那柄古戟也需要一个更适合它的主人。再给你一次机会，把古籍献给我，再听候我差遣一年，我就留你一条生路。哼，不如画宗护法，听我差遣一年如何呀？哼，真是给脸不要脸。接下来，我们要分开行动。你带上我的精神力气息，把他们引开。切记，把人引开就好，别跟他们动手。去吧。
有两道气息。你们往那边看看。是。是看你能玩什么花样！你果然也是一位符师啊，可惜碰到我了，你可讨不到什么便宜。既然我们俩都是符师，正好可以切磋一下。哼。化宗护法会合。灵动兄弟，你的本事不会就只有逃跑了？这化宗还真不好对付。想不到那家伙竟是个灵符师，再加上他那尊中等符魁，小子，这一次。你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑，去！化身符阵，万化岩。哈哈哈！你的精神力我就收下了。就能吸收我的精神力？
是根本伤不到我的分毫，得想办法破了这家伙的乌龟壳。你的灵宝和小命，我今天都要取走。魔鬼，金台镇魔掌，我说过你的招式对我没用。那试试这招如何？神经之力。我的鳞甲，画宗护法。现在，你该乖乖认输了吧？<笑>我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，十金古印。<笑>小子，我要吸干你的精神力！有两股精神力，在我体内互相冲撞。嗯，这画宗的精神力极度阴郁，你得想办法炼化它们，不然会留下后患的。啊啊啊、小严，走，我们先离开这里。嗯小严，我们走。这小子竟然杀了花护法将那灵动千刀万剐，小子，杀了华宗，你接下来的麻烦可不小哦。我知道，阴魁宗肯定不会放过我。你，你，小子。画宗的精神力极度阴郁，你得尽快炼化才是。先找个安全的地方落脚，待我把画宗的精神力吸收后，再想办法。小燕。啊宗是被林动所杀。哦。其父化骨长老正派出阴魁宗分部的所有人手捉拿他。退下吧。是。林动，你要怎么过这关呢？快点，在两边集合，快！是。这么长时间，人手还没有集齐吗？
化过长老，我们还需要些时间调动人手。哼，一群没用的废物！这、呃、化、呃、化过长老。看来画宗的精神力已经完全被我吸收了。小子，接下来你打算怎么办？嗯，现在阴魁宗的人必然在四处搜寻我们，我们在这里先躲藏一阵，趁现在，我可以将这万寿果炼化了。嗯，小子。你确定现在就要炼化万寿果？嗯，阴魁宗肯定会穷追不舍，我必须提升实力才能自保。嗯，若你能炼化成功，实力至少能提升至造型境大成，而且同雷体也能更进一步。不过这风险嘛，我知道。嗯，之前只是一些龙元精血就够我受的了，这万寿果的风险，自然更不用说。小子，要不再缓缓，等准备充分了再炼化也不迟啊。只怕对手可不会给我们留那么多时间。我意已决，麻烦你们帮我护法吧。啊，好吧。陈虎，我们去外面守着。而成龙，还是退而成蛇，就看你自己的了。纯虎，你都鬼叫一晚上了，就不能安静一会儿吗？啊！哎，雕也当然知道这有危险，不过这小子若想要变强，这些磨练也都是他的必经之路。我们能做的，也只能是耐心等待。啊、是造气境强者的气息。啊？难道这么快就被发现了吗？陈虎，跟我来
什么人？<笑>不愧是造七进强者。幽灵，老先生若是想要探宝，怕是来错了地方。这里可是我们妖兽的地盘，劝你还是速速离开为好。装神弄鬼，给我滚开！蛇、啊、虎，动手！你这妖兽在失去身体之前，也应该是极为强大的存在。不过，以你现在的实力，绝非我的对手。那今日就让你尝尝雕爷的手刀！致死活的东西！陈虎，这两头不好对付。小心点不知道，灵动那小子就在这里面，他不会以为靠着你们这两个畜生就能够逃过一死吧？没想到，雕爷现在连一个早期进的人都……不过，雕爷可是不会让你进去的。哼哼，真是顽固的畜生。那小子躲在那里面修炼，给我滚开！时间，谢了，小雕，小严、呃，接下来就交给我吧。
，林动，这老家伙有点手段，你可要小心应付。我会小心的，你伤得不轻，快去休息吧。嗯。小严，小子，老夫今日就要你为我而偿命！华宗贪图我的灵宝，由此下场也是咎由自取。我说是一件灵宝，就算我儿要杀你，那也是天经地义之事。简直蛮不讲理是多久呢？打败你，足够了。子，你这武学虽然强大，不过想要硬汉我造气境大成的实力，未免也太异想天开了。现在，去死吧！伤势弱于他硬拼，不好！小严。
醒了。木姑娘，伤口还疼吗？已经没有大碍了。那就好。木姑娘，不知这里是？这里是大魔门，你放心，阴鬼宗的人绝不会进来这里。多谢穆姑娘救命之恩。<笑>大魔门和阴魁宗向来不和，阴魁宗的敌人不就是我大魔门的朋友吗？嗯、<笑>朋友之间，自然是要互相帮助。穆<笑>、啊、姑娘的大恩大德，不知如何回报。哎，林公子莫要多想。芊芊是佩服公子，竟然能打败化骨，当真是英雄出少年。幸亏那化骨贪生怕死，否则谁输谁赢也就不一定了。不过，林公子杀了化宗，如今又重伤了化骨，恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你。林顿公子，你加入我们大魔门如何、嗯？只要林公子加入我们，林公子的事情，自然就是我们大魔门的事情。多谢穆姑娘的好意。我来大荒郡只是为了磨练自己，并未想过加入任何门派。哎，好吧。我也不强求公子，只是芊芊第一次被男人拒绝，还真是有些不习惯呢。穆姑娘，抱歉，穆姑娘。<笑>林顿公子若是改变心意，芊芊随时都欢迎你。多谢穆姑娘。不知林公子接下来有何打算？大荒古碑封印即将开启，我准备要去那儿。我劝公子还是不要前往为好。为何呀，穆姑娘？古碑开启，阴魁宗必然会参加。此次据说连大燕王朝的四大宗族也会前来。如果你孤身一人。比受瓜分宝藏，就是能否活着，都难说。四大宗族，林顿公子啊，啊，你没事吧？没什么，多谢穆姑娘好意提醒。不过，这大荒古碑，我必须要去。兼程，总算及时赶到了。让开，让开，让开，让开，让开！别挡道，别挡道！这这什么呀？你凭什么让我让开？就是啊，这里这么大，我走其他地方吗？他们是古剑门的人，怎么惹不起？哼，还真是冤家路窄。哎，快看，大魔门的穆千千来了！真美啊，千千姑娘的容貌，我真是名不虚传呐。芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，芊芊姑娘，不要离开我，哎，别走啊，芊芊姑娘，芊芊姑娘，哎，你看见没？
刚才放开！退下吧。这不是阴魁宗的藤磊少宗主吗？又是阴魁宗。藤少宗主，真是好久不见了。芊芊，可是时常挂念着你呢。你的媚术对我没用。<笑>唐少宗主果然只对死人感兴趣呢。最近大魁城中有叫灵动的小子，处处与我阴魁宗为敌。我听说此人与你走得很近啊。少宗主消息倒是灵通。我确实与他有过几面之缘，不过，不过据我所知，他好像已经离开大红郡了。哦，是吗？芊芊与此人并非熟识，何况，他若还在大红郡，又怎会逃过藤上宗主的法眼呢？既然如此，那便告辞了。就是灵动，你身上残留着画宗的精神力，这么近，可逃不出我的感应。灵动，见过藤少宗主吗？哥哥，是灵动，就是那个杀死画宗、打伤画骨的灵动吗？哇、哦，这么年轻啊！这小子不怕死吗？竟然还敢来大荒古碑！长老特意嘱咐，一定要把你活着带回去，练成浮魁。要一起上吗？都退下。这个猎物，我要独自享用。<笑>
，小子，他的气息比一年前又强了许多。以你现在的实力，依然不是他的对手。足比还有一年，我会尽快提升实力的。而且也来了。可要跟紧我们哟。哎，黄埔妹妹，跟着一个不男不女的有什么意思？自然是跟着我王岩比较有趣。哼，两位能照顾好自己便是。王岩，林东，你这个废物竟然还活着！林动，啊！诸位，真是许久未见了。这便是青竹姐姐提过的林动吗？倒也是一般，不知怎会被青竹姐姐提起。王天兄。我与这小子有点旧账要算，但他与你们林家也有点关系，这让我很为难呢。不必为难，一个分家废物而已。玲珑天大哥，这样不太合适吧？<笑>狼天兄果然识大局，这个废物若是留着，只会有损我们两家的关系。原来灵动是林氏宗族分家的人，哼，那我就不客气了。董叔，我有私事预先解决一番。速战速决，切勿耽误正事。放心，董叔。上次侥幸让你逃脱，这次可没那么幸运了。啊，这臭小子竟然是在劫难逃了！在动手前，容我多问一句。嗯，这次你的乾坤带可准备好了？一，今日。必要取你性命！耶！藏天青小城。耶
实金台镇魔场练的也太不到家了。让我来教教你，什么是金台镇魔场。家的武学，银台镇魔掌，大魔力金剑，我破，死吧现在的你，在我眼中根本不堪一击。进池，你真当王室宗族无人不成？什么王室宗族？无非就是些仗势欺人之徒。童叔，这小子竟敢辱没我们王室宗族，杀了他！林朗天，此人也算是你林氏宗族之人。你如此纵容族人放肆，就不怕坏了林王两家关系？王长老言重了，林王两家的关系。岂会因为一个分家之人而改变？林东，今日之事你闹得过分了。若想保命，便立刻跪下，向王家人赔罪。狼天，身为林氏宗族之人，却百般讨好王氏宗族，当着众人之面欺破本族之人，辱没本族尊严。此事传出去，必然会有无数人耻笑林氏宗族，使宗族成为笑柄。林狼天，你已是宗族罪人，必入宗族行辞。好个牙尖嘴利的小子，今日我便将你擒下。送往宗族行辞，看看究竟是谁该受罚。当天，你若是真出手了，恐怕这里所有人都会认为你这是在对王室宗族服软。此事传回去，长老们必会不满。这小子如此猖狂，若是不轻他，今后还如何在宗族立足？林木叔，还请不要阻拦。当天。此事先作罢。这林动虽然言语狂妄，但也不失为一颗好苗子。无缘无故当众擒他，的确不合适。何况此事林动说的确实不错，你的做法过于讨好王家了。林浪天大哥，看在同族的份上，不要跟他计较了。林家要护短不成？哈哈哈哈哈！这只是小辈之间的切磋而已，王长老不必在意吧？何况大荒古碑开启在即，我们四大宗族可还有正事要办呢。快看，古碑要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！叔，绝对不能这么轻易饶了这小子呀！林氏宗族，我
所有人进入古碑。是。是。走。是妖精，回头再找这小子算账。王室宗族听令，出发。是。我们出发。是。大家跟上。走走走走走走走走走走走走走走走走走走突然到了另一个地方，这里应该是远古宗派所开创的空间。哦，小子，快过来！这是远古宗派的遗迹，此空间中凝聚了浓郁的天地元力。应该已是废弃了上万年之久。当年到底发生了什么，让远古宗派都消亡了？上万年的事儿，谁知道呢？走吧，我们先进去看看有没有祖父的线索。是哪儿？嗯，看来这妖兽一直在地下活动，难怪神出鬼没呢。我们得想办法出去，跟小燕会合。啊，那东西过来了，快跑！
小子，咱们走那边试试。兽好像消失了，趁现在赶紧前往远古宗派遗迹。是，一会儿给我勤快些。这次务必要在古碑空间里多搜刮些灵宝。放心吧，古岩长老，这次我们一定会把之前龙源造成的损失给您弥补回来。有些眼熟。阴风阵有多凶险吗？当时情况危险，也顾不上那么多了。何况我还在阴风阵中练成了御雷体。不过，幸好有你在才能成功。放开，放开雕爷！<笑>
。不过你这拼劲儿，确实有几分你雕艺的风采。走吧，我们该上去了。嗯。啊啊！等等，快看那！那是什么？走，去看看，说不定是远古宗派留下的宝物呢。哦，小子，快来是他生前所设的屏障，只是年代久了，所以威力小了许多。否则，你的御雷体也未必闯得过。些记忆，这些远古宗派的弟子正在抵御着什么可怕的力量？我还看到一位老者，他有一枚黑色的符文。嗯，黑色符文，你的本命灵符与祖符有着极大的关联，那枚黑色符文应该就是祖符。现在可以确定。祖符就在古碑空间之中，哎，我们快走吧。啊，怎么了？他们抵御的那股可怕的力量究竟是什么？让他们拼上性命也要守在这里？不清楚，也许他们有着什么特殊的使命吧。盘丹啊，这便是涅盘境才能炼成的涅盘丹吗？嗯，不错。虽然你现在离涅盘境尚有一段距离，不过若得到涅盘丹，将来修炼必定是事半功倍。多谢前辈馈赠。好了，走吧。气息在这里，怎么看不到他？明道，你是在找这头畜生？小严，不严，有什么事冲我来，立刻放了小严。放了他！快住手！老夫今日好好跟你算算之前的账。你。小雕，你有办法救出小岩吗？你先引开那古岩，雕也自有办法。老家伙，想找我算账？哼
，也不掂量一下自己有没有这个本事。狂妄的小子，老夫定要诛灭你！哼，来呀，老家伙！是还给小严的，没事了，小严。啊，哼，啊，林道小心！哎呀，臭小子，去死吧！吞狼断山掌，魔猿变。拼命了，硬生生接了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体，不死也会受重伤。我可不想让他伤害小严。之前面对画骨的追杀，你们不也拼命保护我吗？兄弟之间，不就应该如此吗？怎么了？啊，没没没没什么。哎，传火，下次长点脑子吧。别又给你刁爷添麻烦！哎，传我，你敢对你刁爷动手动脚？雷动，你不是划过他？雷动，雷动！是这里吗？不错，我的本命灵符对这里感应最为强烈。嗯，哼哼，看来祖符极有可能就在此地。快，我们先进去打探一番。嗯，小严，我们走。
想到这里竟然有一尊高等浮魁。小子，雕爷知道你在想什么。这种好东西，可不能便宜了阴魁宗。去，通知少宗主，高等福魁即将到手。是，曹长老。啊啊啊你们阴魁宗的人都认识我了，你想怎么样？散去福魁上的精神烙印？啊、不可能！嗯嗯嗯、高等福魁已听命于我，小子，你完了！放开我！别过来！我再说一遍，散去浮魁的精神烙印。灵通兄弟，有话好说，我我照办便是。多谢了，这位长老。小子，就算你拿到高等福魁又如何？一旦少宗主知道，他是绝对不会放过你的。啊、<笑>是我阴魁宗的人马赶到了。林动，现在交出高等福魁，还来得及。呃呃呃小姐，是阴魁宗的人。哦，难道阴魁宗已经把高等福魁收走了？穆芊芊，彭磊，穆芊芊，你竟敢对我阴魁宗出手！彭少宗主误会了，芊芊也只是刚到这里。<笑>少在这儿跟我装傻！那尊高等福魁呢？未曾见过。你最好交出来，否则现在就灭了你们大魔门。滕少宗主怕是有些自大了，就凭你，一脸不要脸，魔叉掌！哼，大魔甲咒！看来滕少宗主对自己的实力过分自信了。给我上！是，怕你不成？上！是！呀！是！是！是！是！是！是！林东，你逃不掉的。交出高等福魁，也许藤少宗主还可以饶你一命。啊？我感觉这下面有什么东西。走，我们下去看看。我才不要下去！那下面是九幽寒气，除非是造化性强者，若是下去，连精神力都会被冻碎。哦。你为何知道？呃，这我既然你不肯说
，那就跟我一起下去看看吧。不，不要！走，小野。寒气，这难道是开启多次，若真有什么至宝，怎会轮到你来拿？把你知道的都说出来！你先保证，我说了之后不能杀我。说，三年之前，我们英魁宗宗主亲自出马，已将这里的至宝带回宗门。自那之后，宗主便是一直在总部闭关修炼。英魁宗宗主。小子，你晚了一步。那至宝也是我们宗主的囊中之物。啊、真是个嘴欠的老家伙。没想到，祖父已被人捷足先登了。小子，放心，祖父不可能会被轻易炼化。那阴魁宗宗主绝没那种本事，所以我们还有机会。看来，得去会会那阴魁宗宗主了。啊！祖父已被取走，为何我的本命灵符还要感应？这黑色石柱，似乎有些古怪。知道了。集中你的精神力，好好感受。这是啊,啊。少年了，终于有人来到这里了。晚辈林动，见过前辈，不知前辈是？哼哼，想必这位便是祖父的主人吧？祖父的主人？<笑>这位应该是大名鼎鼎的天妖雕吧，妖之大陆的霸主一族
，到底是祖父的主人，果然有见识。哼，不错，老夫便是上一任吞噬祖父的主人。吞噬祖父？这位少年是为祖父而来的吧？正是，前辈。不过，老夫知道。外面的祖父已被人取走，不过就算如此，那人也永远无法炼化祖父。请前辈赐教。若要炼化祖父，必须得到老夫的认可。现在这般弱小，看，废物儿子，都是他爸害得我们没能回内族，去打他，打他！废物，废物的儿子也是废物。我，我要变强，我要变强。我的符石，<笑>想不到你身上还有诸多秘密。好，技能来此处，便证明你与吞噬祖父有缘。嗯<笑><笑>寻得吞噬祖父，便以此破其封印。至于吞噬祖父是否认你为主，还得看你机缘了。祖父乃天地奇物，拥有守护天地之力，获得力量的同时，还会有着他的责任。或许以后，你会明白的。多谢前辈。嗯，没想到你这小子竟能得到上一任祖父主人的认可。看来，此次倒也不算白来。啊、我们走吧。啊、这位前辈，到底是什么境界的强者？我也不清楚，不过能成为祖父的主人，绝对不仅仅是一般的强者。不知是怎样的敌人，能击败如此强大之人？天外有天，人外有人，就算是祖父之主，也不可能是无敌的存在。这天地之间的强者，真是多如繁星啊！好了，别多想了，既然东西已到手，那便先离开此处吧。这家伙怎么办？既然答应不杀他，便把他留在此处吧。嗯、小燕，我们走。啊也不过如此，穆芊芊，把高等符魁交出来！若不是为了这个，你早就没命了。我说过，从未见过什么高等符魁。我会让你开口。哼，终于是祭出符魁了吗？现在认输还来得及。难道我穆芊芊会怕你不成？林动
那一小子怎么会在里面？给我追！小雪，现在怎么办？走，我们跟上去看看。小子，别想跑！彭磊少宗主，见到我何必如此激动啊！臭小子，那尊高等福魁是被你收走了。不错，正是在下。你这个狡猾的小子！少宗主，给我上！杀了这小子！是。人人人人在林动的手上，小姐，那尊高等福魁怎么办？只要不是落在阴魁宗的手上，对我们总是有利。臭小子，你夺我福魁，今日我是不会放过你的。这福魁本就是远古宗派的宝物，怎么就成了你的？臭小子，不要太得意。所有人将精神力传送给我。是。是金魁大阵。彭少宗主，这便是你要的高等福魁，不知感觉如何呀？不要以为得到一尊高等福魁就敢在我面前放肆，给我去死！想杀我？今日便先取你性命！福魁，攻击！想跑，福魁，追上去！啊，这是怎么回事？小子，刚刚那么几下，早把你的纯元丹耗光了。什么？这么快？哼，你以为高等福魁的战力是白给的吗？好吧，看来今后还要省着点用。等之后有机会，再让那阴魁宗的人算账。<笑>芊芊真是有眼福，竟能看到林公子以一人之力独抗阴魁宗。啊，穆姑娘见笑了，我只不过是凭借福魁之力而已。说来，林公子能得到这高等福魁，我们大魔门可是出了不少力哦。林公子该怎么答谢我呢？穆姑娘，若让阴魁宗的人得到这东西，对你们来说……可不是好消息吧？<笑>不错，至少林动公子是我们的朋友。公子此次应当也是冲着造化武碑而来的吧？造化武碑？嗯、啊，难道公子从未听说过
我初入大皇古碑，对这里并未熟悉。这造化武碑是远古宗派当年传授弟子武学秘籍所在，而若能进入古碑修炼，则有可能获得造化级的武学。造化级的武学，不错。林公子是否愿意与芊芊结伴同行呢？我一向独来独往惯了，而且之前得罪了太多仇家，恐为穆姑娘带来麻烦。既然如此，那芊芊就先行一步了。期待在造化武碑也能见到林公子一鸣惊人。我们走。是。是嗯，小子，看来此次又有意外收获了。不知这造化武碑究竟有何神奇？我们走。小严、啊，出发。这次我们还有没有机会进入造化武碑啊？哎，四大宗族在这儿就是，这次没戏了。哎，这些杂鱼倒是有些自知之明。我们四大宗族必然都能占据一席之位，而王延少爷要尽力习得一门造化武学，这样我们王家在四大宗族中的地位就能更进一步。董叔放心，我一定不负家族众望。好像有人忘了，是怎么被一个分家小子打得找不着北的。<笑>嗯、秦氏，你少阴阳怪气的！待我得到造化武学，看你还敢放肆！啊，那不知要等多久了。住、哦！住、哦！住、哦！哦少爷，先把精力放在造化武碑之上，那小子的事之后再处置。哼！林动公子，我们又见面了。啊，穆姑娘，小子，这么高调出场，当你的仇家都眼瞎呀？要进入造化武碑，必然要争这一席之位，倒不如这样痛快些。开始了，必须要争得一个席位。这古碑之中好像还有些别的东西。啊，别的东西？等你进去之后，自然就知道了。现在先争得席位。狼天，你去吧。是，木叔。从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。造化武学，王延少爷，请登上席位吧。嗯
王源就那两把刷子，可比不上林浪天。是不是废话吗？他还败在林木手下。那王源凭什么站在席位之上啊？就是，他也不上，我们也上，是吧？若谁有不服，尽管出来。我王室宗族会告诉他，为何王岩有资格占这一席之位。我站在这里，王兄应该没有意见吧？席位了，这是什么呀？我们要不要上、啊？等等，强者太多，别去做出头鸟。我不敢，我不敢。先看看情况再说。还是算了，我觉得这事儿。看，这小子疯了。这他干嘛？这小子就是啊，林动。这小子太敢动手。这小子虽然是分家之人，行事倒是有些魄力。站住！有何赐教？就你这种无门无派之徒，也想觊觎武辈的一席之位？不想死就自己滚吧！武辈席位，本就有能者得之。王长老有什么意见？<笑>就凭你？哼，他都能在上面，我为什么不行？哎，这王爷还不如他呢。他都能上，我也能上。就是啊，我也能上。<笑>你这狂妄的小子，老夫今日就好好教训你一番。金台镇魔掌，金台镇魔掌。想活命就赶紧滚！我可不会手下留情的。那就请多赐教了。穆叔，嗯，<笑>我倒想看看这林动有何底气，敢顶撞王统。可是。Come <laughs> on. 
倒是有些手段。现在可有资格了。恭喜了，灵动公子。多谢莫姑娘。这，不过是依靠福魁之力，有什么好得意的？信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？你。<笑><笑>下一席我秦虎门要了，唐门也要一席。哎，你看，糟糕，我被启动了。造化武学学空间了，这些都是远古宗派的武学传承。太好了，快找造化武学。嗯。嗯，六品武学天罗掌。走，我们再找找别的。是不是应该再往上看看？你了。
抓到了！啊，这快快放开我！那那东西要追过来了，快跑呀！啊啊！怎么回事？远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里？不要，不要过来！这应该是悲魂的记忆。现在怎么办？快跑！救命啊前辈，嗯，师尊，拜见师尊。好好，师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。遵命，师尊。什么意思啊？前辈，跟他去吧。我们走吧，来吧，来吧，小老鼠。啊，小小老鼠，哎，小丫头，我可是天妖雕一族，连你那个黑瞳师尊都对我敬畏三分。我劝你说话小心点儿啊！啊！造化武学，这里存放的都是宗门的造化武学。哇，这也太壮观了吧！跟我来吧。这个看着很厉害啊。这个这个，好像更厉害。小美美，这些造化武学是不是我都可以学啊？这小子怎么一下子就原形毕露了？不会吧，这些都不给我学啊！你是师尊的传承者，你要学的是那个。啊